বজ্রপাতের ভয়ানক আওয়াজে রোশান স্যারকে শক্তক্রে জড়িয়ে ধরে চোখ কান বুঝে উনার বুকে মাথা রেখে পড়ে রইলাম ঠান্ডায় থরথর করে কাঁপছি ভেজা কাপড়ে উনাকে জড়িয়ে ধরায় উনার কাপড় অভিজে গেল মুহূর্তের মাঝে আবারও বজ্রপাতের আওয়াজ হল বোধহয় খুব কাছেই বজ্রপাত হয়েছে আমি পুনরায় কেঁপে উঠে আরও শক্তক্রে উনাকে জড়িয়ে ধরলাম আচমকা জড়িয়ে ধরায় ঈশত কেঁপে উঠলেন উনি সাথে একটু চমকালেনও বটে উনার অনুভূতি ঠিক কি আমি সেটা বুঝতে পারছি না কেমন গম্ভীরভাবে তাকিয়ে আছেন না উনি আমাকে জড়িয়ে ধরেছেন না কিছু বলছেন টোটাল চুপ আছেন উনার কোনো রেসপন্স না দেখে আমি উনার বুক থেকে মাথা সরালাম মাথা উঁচু করে উনার মুখের দিকে তাকালাম উনি প্রচণ্ড গম্ভীর মুডে দাঁড়িয়ে আছেন মুখে হাসি লেশমাত্র নেই আমি থরথর করে কাঁপছি চুল থেকেও পানি পড়ছে সমস্ত শরীর ভিজে একাকার হয়ে গিয়েছি দাঁড়িয়ে থাকা স্থানটুকু পানিতে ভিজে গিয়েছে উনি অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে আমার পাহতে মাথা পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করলেন বিষয়টা লক্ষ্য করে লজ্জায় মিয়ে যাচ্ছি আমি উনার দৃষ্টি অন্যদিকে সরছে না পুরোটাই আমার দিকে নিবন্ধ করে রেখেছেন লজ্জায় কি করব বুঝতে পারছি না কেননা জর্জেটের সাদা জামায় শরীরের ভাজ তো বোঝা যাচ্ছে সাথে শরীরের সমস্ত অংশ স্পষ্ট দেখাও যাচ্ছে উনি প্যান্টের পকেটে হাত গুজে থমথমে মেজাজেই বললেন এ অবস্থা কেন তোমার উনার এহেনো গম্ভীর প্রশ্নে হৃৎপেন তরিত বেগে কম্পিত হল আমার মনে হচ্ছে খুব রেগে আছেন উনি প্রশ্নে ধমকের সুর স্পষ্ট আমি উনার দিকে ভয়ার তো চাহনি দিয়ে চেয়ে রইলাম কিছুই বললাম না আমাকে চুপ থাকতে দেখে উনি আবার প্রশ্ন করলেন কোথায় গিয়েছিলে তুমি স্যার এক মিনিট কোথায় গিয়েছিলে বলতে হবে না কার কাছ থেকে পারমিশন নিয়ে গেছিলে সেটা বলো আমি উনার গম্ভীর মুর দেখে মুহূর্তেই চুপসে গেলাম আসলেই তো আমি জিজ্ঞেস করিনি কাউকে এটা ভারী অন্যায় হয়েছে ভেবেছিলাম ফিরে গিয়ে বলব এখন উনাকে দেওয়ার মতো কোনো উত্তরও আমার কাছে নেই আবার অচুপ রইলাম উনার কপালে চামড়ায় ভাজ পড়েছে কয়েকটা উনি আবার প্রশ্ন করলেন কি হল চুপ কেন কিছু জিজ্ঞেস করছি আমি তোমাকে লিসেন সারা সিদ্দিকি নাও অ্যাট দিস টাইম আ ম ইউর লিগাল গার্জিয়ান ইউ আর মাই ওয়াইফ এন্ড আই আম ইউর হাজবেন্ড শো উইদাউট মাই পারমিশন তুমি কোথাও যেতে পারবে না আমার একটা রেসপন্সিবিলিটি আছে তোমার প্রতি তোমার কিছু হলে তোমার মা বাবার কাছে আমাকে জবাবদিহি হতে হবে এভাবে এলোমেলো চলা ফেরার জন্য যদি তোমার কিছু হয় তাহলে কি জবাব দিব আমি তাদের হঠাৎ যেন কেমন মন খারাপ হয়ে গেল আমার কষ্ট হচ্ছে নিজেকে ভীষণ অসহায় লাগছে তাকিয়ে আছি উনার মুখের দিকে আমাকে নিয়ে একটু বিশেষভাবে ভাবার মতো কি কেউই নেই শুধুই কি বাবা মায়ের কথা ভেবেই উনি অমন করছেন আমার জন্য বিন্দু মাত্র খারাপ লাগা নেই কই স্বামীরা তো অমন হয় না তারা তো তাদের বৌদের প্রাণ উজার করেই ভালোবাসে আমার জীবনে সব থেকে বেশি আমি ভালোবাসা নিয়ে স্বপ্ন দেখেছিলাম অথচ আমি ভালোবাসার মানুষ পেলাম না খুব করে নিজের একজন মানুষ চেয়েছিলাম আমি যে হুট করেই আমার জীবনে আসবে এলোমেলো জীবনটা গুছিয়ে দিবে তার ভালোবাসায় খুব স্বপ্ন ছিল এমন ই কোনো ঝুম বৃষ্টির দিকে বায়না ধরব চলনা বৃষ্টিতে ভিজজি আমার হাসি মুখ বিলীন হবার ভয় অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে ভিজবে আমার হাত ধরে একটা প্রেমের কবিতা শোনাবে বর্ষার প্রথম কদম এনে বলবে অনেক খুঁজে তোমার জন্য নিয়ে এসছি হুটহাট ফুচকা খাওয়ার বায়না ধরব সে বলবে রেডি হয়ে নাও আমরা এখনই ফুসকা খেতে যাব 
চাঁদনি রাতে ছাদে গিয়ে তার বুকে মাথা রেখে শুয়ে শুয়ে চাঁদের গল্প করব যে আমাকে হুটহাট করে জড়িয়ে ধরে বলবে আই লাভ ইউ ভালোবাসি তোমায় বড্ড ভালোবাসি তুমি ছাড়া কেউ নেই আশেপাশে বামে ডানে কেউ নেই আমার হৃদয়ের পুরো অস্তিত্বের দখলিনি তুমি আমার হাজারো বায়না থাকবে তার প্রতি একজন প্রেমিক চেয়েছিলাম আমি অথচ পেলাম না আসলে মানুষের কল্পনার জগৎটা অনেক সুন্দর বাস্তবতা ভিন্ন সম্পূর্ণ মানুষ ভাবে এক হয় আরেক মুখ ফসকে বের হয়ে গেল শুধুই মা বাবার কাছে জবাবাদিহিতার ভয় স্যার আর কোনো দায় নেই হঠাৎ আমার এহেন প্রশ্নে উনি কেমন ইতস্তত বোধ করলেন চেহারায় হঠাৎ পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল কিন্তু উনি রেগে থাকায় সেটা বুঝতে দিল না। মুখভঙ্গি আবার আগের মতোই গম্ভীর আর থমথমে রেখে বললেন চারদিকে এত বজ্রপাত মেঘের গর্জন কোনো সাহসে তুমি বাড়ি থেকে বের হয়েছিলে আর কি এমন ইমার্জেন্সি কাজ ছিল যে বের হয়েছ এসব কিন্তু আমার একদমই পছন্দ নয় সারা আমার সাথে থাকতে হলে অবশ্যই তোমাকে কিছু ডিসিপ্লিন মেনে চলতে হবে তা না হলে তোমার মা বাবার কাছে রেখে আসতে বাধ্য হব আমি আমি কোনো রিস্ক নিতে চাই না দেখুন আমি বলতাম আপনাকে উনি আমার দুই হাতের বাহু শক্ত করে চেপে ধরে বললেন কখন বলতে আমি পাগল হয়ে গেলে আমি তোমার চিন্তায় উন্মাদ হয়ে গেলে বলতে তোমার আইডিয়া আছে আমি কোথায় কোথায় খুঁজেছি তোমায় সেই সকাল থেকে দুশ্চিন্তায় আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি এখন কয়টা বাজে তাকিয়ে দেখ একটা বাজে আর তুমি বের হয়েছ সেই সকালে চারদিকে বজ্রপাতে মানুষ মারা যাচ্ছে আর তুমি এই ওয়েদারে বাসা থেকে কিভাবে বের হলে তোমার না হয় কারো প্রতি কোনো দায়ভার নেই কিন্তু মানুষের আছে তুমি কারো কথা না ভাবতে পারো কিন্তু মানুষ তোমার কথা ভাবে তুমি একটা বেপরোয়া মেয়ে নিজের খেয়াল খুশিমত চলাফেরা করো তোমার তো এই চিন্তা নেই যে কেউ তোমার জন্য চিন্তিত হতে পারে বা তোমার কিছু হলে কারো পুরো পৃথিবীটাই এলোমেলো হয়ে যেতে পারে সবাই কে কি নিজের মতো ভাব আড়ালে যে কেউ তোমার চিন্তায় অস্থির হতে পারে সেই আইডিয়াটুকুও নেই তোমার ইউ আর জাস্ট টু মাচ কে আছে এমন যে এভাবে ভাববে আমার কথা সত্যি যদি কেউ ভাব তাহলে কি আর আমি এত বেপরোয়া থাকতাম যদি জানতাম কেউ আমাকে নিয়ে চিন্তিত তাহলে নিশ্চয়ই তাকে জানিয়েই সব করতাম কেন তোমার মা বাবা নেই তারা কি তোমার কথা ভাবেন না নাকি তাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ কেউ বলে মনে হয় না তোমার মা বাবা বাদে আর কেউ নেই বলেই এই বৃষ্টিতে ভিজে চুপ সে আসা মেয়েটাকে যে পাচ্ছে সেই বকছে জিজ্ঞাসা করছে না আমার ঠান্ডা লাগছে কিনা এই ভেজা কাপড়ে কষ্ট হচ্ছে কিনা আর আমি কি বিএফ এর সাথে দেখা করতে গিয়েছি নাকি যে এত বকাঝকা করা হচ্ছে ঠান্ডা লাগবে বলেই তো বকা দেওয়া হচ্ছে সেটুকু বোঝায় বোধ থাকলে এগেন কোয়েশ্চন করতে না আর বিএফ থাকলে কেউ একা একা ভি যে ভি যে ক্যাম্পাসে ঘোরাঘুরি করে না আর ফোন রেখেও চলে আসে না এটা বোঝার জ্ঞান সবার আছে শুধু শুধু বকলেন আমাকে জীবনে কেউ কোনোদিন এভাবে ধমক দেয়নি আমাকে জীবনে প্রথমবার এমন বেশি কথা শুনলাম বেশ মন খারাপ করেই কথাটা বললাম উনি ওনার গায়ের ব্লেজার খুলে আমার গায়ে জড়িয়ে দিয়ে বললেন সকাল থেকে কিছু খেয়েছ হ্যাঁ মিথ্যা বলছ কেন চোখ মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গিয়েছে তোমার আপনি খেয়েছেন যে টেনশন আমাকে দিয়েছ আর খাওয়া তাহলে বাসায় চলুন এই ভেজা শরীরে অটো বা রিক্সা কিছুতেই যাওয়া যাবে না 
शरीर समस्त भाजी बोझा जा तुमार एगुला की पोशाक पड़ो जे सामान्य पानी लागले ही शर बोझा जाए देखार बेस्ट फ्रेंड सुइसाइड कर ठीक छो ना बड़िए ग विशाल एक कारण आश्चय को मेर जन्न बुझल कि भावे बसी ऐले मेरा एसब ही कर बेस्ट फ्रेंड है सर और आपनार स्टूडेंट आपनी एम डैमकेयर भावे कि भावे बोलते पर एक मानूष मरते बस आपनर खराब लागे ना मानूष एत हृदयहन कि भावे होते पारे। आमार दिके आर चोखे तकाल कथार ही उत्तर दिल एना एर ही मजे कैम्पासे एक सदा रंग प्राइट कार एल कार थामल ड्राइर दरजा खुले दीते ही उन्नी बोलें ओठ दिखे असहाय चोखे तक आर प्राइट कारी उठबना बमी है माथा घुराय उन्नी ड्राइर के बोलें भाई बमिर ओषुदा दिन ड्राइर बमिर ओषुदा एगिए दिल एन उन्नी ओषुदा खुले अष्टदय मध्य दिए बोलें नाओ एट चूषे खे नाओ मात्र बीस मिनिटे रास्ता किचुई हबना उनार आंगुले छोआ ओष्टे लागते ही कि भारा चिन्ह आ न तारा चिन्ह क फिलिंगस हल आकाशे चमकान विद्युत जान बस भयानक कि अस्थिर एक शिहरण कम जान अवश हुए आसल शर गाड़ी बसे कम जान झिमिए पड़ी माथा जंत्रण फेटे जा चोख दिए पानी पड़े चोख आर खुले रखते पर शर अस्वािक मात्रा ताप चले एल टलमल चोखे उनार दिखे तक फर्म फिल आप तो करी कर दिए बान्धवी समस्या और ताओ करते समय बाड़ानो दुई दिन पड़े करते बोल एम असुस्थ बसाय चल कथा बोलते बोलते कख जे घुमिए पड़े खेल नहीं उनार कधे हेले पड़ल चोख खुलते ही निजे के आविष्कार कर लिछान शर प्रचंड जर गायर ऊपर मोटा लेप और कम्बल खेल हल तो भेजा कपड़े छान कि भेजा कपड़े आकनी चोख जेते ही देखी भेजा कपड़ मेले देवा क्यों अति जत्ने ता धुए मेले दिए बाहरे बिस्टि नहीं रोद झलमल कर चारदिक कम चुपचाप होपड़ के पालते दिए खेल कर देखी हमार पायर नीचे बसे आ रोशान सार पायर तालुते सरिषार तेल मालिश कर दिशन साथे उठे बसे पा गुटिए नहीं बोल छी छी की कर पाए हाथ दिए कैन घुम भांगल कम लगे एन आपनी आमार पाए हाथ दिए कैन सर उन्नी उठे एस कपाले हाथ रेखे बोलें उफफ ताप तो कमे एखो भिजबे और एभवे सामने परीक्षा एख जर बाधाते हल तई बोले पाए हाथ दीबें आपनी कें तुम्हें छोआाते कि निषेध आर ना ना ता नय स्वामी पाए हाथ दिल एन पाप हल ना कथा बला शेष हम खबर खे नाओ ओषुद खेते कपड़ चेन्ज कर भेजा कपड़ चेन्ज कराटा बस जरूरी छो चेज करिए जरूरी नय अवश्य जरूरी पड़ चेज कर दिल एन असुस्थतार सूज निलें कें तुम्हें छोआ जा तई बोले आपनी उद्भट चिंता था सब समय माथाय असुस्थ तुम एत हाइपार होना 
তরি চেঞ্জ করিয়ে গিয়েছে এইবার ওঠো খেতে হবে উনি আমাকে ধরে উঠিয়ে বালিশে হেলান দিয়ে বসালেন আমি উনার দিকে তাকিয়ে আছি মানুষটা কত যত্নশীল গায়ে কফি কালারের গেঞ্জি হাতা গুটিয়ে ভাত মাখিয়ে আমার মুখে তুলে দিল অ্যান মুখ তেত হয়ে আছে একবার খাবার মুখে নিয়ে মুখ শীতকে খাবার ফেলে দিল আম উনি একটু ধমক দিয়েই বললেন খাও কুইক না খেলে ওষুধ খাবে কিভাবে আর বিশ্বযুদ্ধ কিভাবে করবে তুমি ঝগড়া করতে প্রচুর সামর্থ্য প্রয়োজন খাবার ভালো লাগছে না আমার অন্য কিছু হলে খেতাম কি খেতে নুডলস হলে খেতে পারতাম আচ্ছা একটু অপেক্ষা কর উনি রুম থেকে বেরোনোর পনেরো মিনিট পরে নুডলস নিয়ে এলেন নুডলস দেখে বললাম কে রান্না করল আমি আপনি রান্না করলেন তাও আমার জন্য হ্যাঁ তোমার জন্য পারেন আপনি বিয়ের মতো এমন কঠিন কাজ যখন পেরেছি নুডলস তো ইজি রান্না শুধু একটু কবুল বলেছেন আর কি করেছেন ওই তিন অক্ষরের কবুল বলেই তো চরম সর্বনাশ হল আমার কি ক্ষতি করেছি আপনার আমি যে সর্বনাশ হল এটা ক্ষতির জন্য নয় এই সর্বনাশে কারো ক্ষতি হয় না এটা ভিন্ন তুমি বুঝবে যা হবার আমার হয়েছে তাই আমি উপলব্ধি করতে পারছি নুডলস খাইয়ে দিয়ে ওষুধ খাইয়ে দিয়ে বললেন শুয়ে থাকো একটুও উঠবে না আম্মুকে ফোন দিয়ে বললাম আম্মু পাঁচ হাজার টাকা লাগবে একজনের থেকে ধার নিয়ে ফর্ম ফিল আপ করেছি দিতে হবে রোশান সার ড্যাব ড্যাব করে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন আমার কান থেকে ফোনটা নিয়ে কেটে দিয়ে বললেন কার থেকে টাকা ধার নিয়েছ আপনি কখন নিলে ওইয়ে টাকা দিয়ে দিল অ্যান্ত সেটা ফেরত দিব আমার মান সম্মান নষ্ট করতে উঠে পড়ে লেগেছ কেন মা বাবার থেকে টাকা চেয়ে কি প্রুভ করছ আমি তোমাকে টাকা দেই না তোমাকে বিয়ে করেছি কিন্তু দায়িত্ব নেই নি তাই তো ওয়াইফ আমার তুমি টাকা কেন অন্য কেউ দিবে ভাবতেই পারেন দুই দিন বিয়ে হতে পারেনি ফর্ম ফিল আপের টাকা আমার ঘাড়ে তুলে দিয়েছে এসব উদ্ভট ভাবনা না ভেবে রেস্ট নাও তোমাকে সুস্থ হতে হবে আর আমিও ঘুমাব উনি ঘরের দরজা লক করে দিয়ে এসে আমার পাশে এসে শুয়ে পড়লেন কয়েকবার কপালে হাত দিয়ে দিয়ে চেক করলেন তা কমেছে কিনা এরই মাঝে কেউ এসে দরজা ধাক্কাচ্ছে উনি গিয়ে দরজা খুলে দিল অ্যান আমিও দ্রুত বিছানা ছেড়ে শোয়া থেকে উঠে বসলেন উনি দরজা খুলতেই দেখি রোহান বল হাতে দাঁড়িয়ে আছে রোহান কে কোলে তুলে বললে কি ব্যাটা কি হয়েছে বল খেলার মানুষ নেই বড় পাপ্পা আমি তোমার সাথে খেলব তোমার পাপ্পা কই পাপ্পার যেন কি হয়েছে শুধু রাগ করছে ঘরের জিনিসপত্র ভাঙছে আম্মুকে বারবার মারতে চাইছে কেন নতুন আম্মাকে নিয়েও ঝামেলা হচ্ছে বাবা আর দাদুর কাপড় ধোয়া নিয়ে বাবা আর দাদুর সমস্ত শরীর চুলকাচ্ছে এটা নিয়ে আম্মুকে বলছে কেন নতুন আম্মার কাছে কাপড় ধুতে দিয়েছে আবার বুড়ো দাদা আর দাদু তারা বলছে কই আমাদের তো চুলকাচ্ছে না এসব নিয়ে অশান্তি হচ্ছে আমি মুচকি হাসলাম বোঝ এইবার কেমন লাগে তরিকে দিয়ে গুষ্টিসহ মানুষের কাপড় ধোয়ানো এখন থেকে যতবার ই এমন করবি ততবার ই বিচুটি পাতা দিব আমি রোশান সার ওদেরকে যে বড় সর ঝামেলা হয়েছে সেটা বুঝতে পেরে বললেন ব্যাটা ঝামেলার দিকে যাওয়ার দরকার নেই আসো আমরা বল খেলি আমি বললাম আমিও খেলব 
তুমি চুপ করে শুয়ে থাকো আমি বিছানায় বসেই খেলব রোহান খুশিতে হাতে তালি দিল খেলার নিয়ম বল একজনের হাত থেকে অন্যজনের হাতে যাবে একজন ছুঁড়ে অন্যজনের হাতে দিচ্ছি এমন দিতে দিতে একবার আমার খুব জোরে দেওয়া হয়ে গেল বল এত জোরে ছুড়লাম রোশান সারের গুপ্ত স্থানে গিয়ে লাগল উনি উহ শব্দ করে উঠলেন রোহান এগিয়ে এলো আর আমিও এগিয়ে গেলাম বলে উঠলাম দেখি কই লেগেছে উনি অদ্ভুতভাবে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন ওয়াট কি অদ্ভুত সে চাহনি আমি লজ্জায় দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম কি বলতে কি বলে ফেলি নিজেরই খেয়াল থাকে না মারাত্মক লজ্জা পেয়ে ফুটবল শরীর নিয়ে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালাম ওয়াল ধরে দাঁড়িয়ে চোখ বোলালাম বাইরে কি দারুণ দেখাচ্ছে চারদিকটা কি স্নিগ্ধ সব কিছু গাছের পাতাগুলি কেমন সতেজ হয়ে উঠেছে উঠানে গাছের পাতায় ভরে গিয়েছে বৃষ্টি যে তার সবটা উজার করে প্রকৃতি ভাসিয়ে দিয়ে গিয়েছে সেটা বোঝাই যাচ্ছে হঠাৎ মনে হল তন্ময়ের কথা তন্ময় কি সুস্থ হয়েছে ছোঁয়া ঠিক আছে তো নিশ্চয়ই ছোঁয়া ঠিক নেই ঠিক তো থাকার কথা ও নয় পৃথিবীতে সব অত্যাচার সহ্য করা গেলেও মানসিক অত্যাচার সহ্য করা যায় না কারো কাজ থেকে প্রতারিত হওয়াটা প্রতিটা মানুষের জীবনে সব থেকে বিষাদময় ক্ষণ মন ভাঙার যন্ত্রণার মতো আর কোনো যন্ত্রণা পৃথিবীতে নেই যা মানুষের জীবনটাকেই বিষাক্ত করে তোলে ছোঁয়া এবং তন্ময় দু জনকেই ফোন করতে হবে ওদের দু জনের মিল হলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে আর আমি দায়িত্ব নিয়েই সবটা করব জীবনে অন্তত এই একটা ভালো কাজ করি এরই মাঝে হঠাৎ তরির চিৎকার আমার কানে ভেসে এলো খুব করুন সে চিৎকার শরীরে ভীষণ আঘাত না পেলে কেউ এভাবে গুঙিয়ে ওঠে না মনটা কেঁদে উঠল আমার ব্যথাটা বোধহয় আমার গায়ে লাগল আমার কানে স্পষ্ট ভেসে এল আমি টাকা চুরি করিনি আমাকে আর মেরো না আমি সহ্য করতে পারছি না এ যন্ত্রণা আম্মা আপনি তো আমাকে চেনেন আমি কি কোনোদিন চুরি করতে পারি বলুন আপনার ছেলেকে বোঝান না আম্মা শাশুড়ি কঠিন কণ্ঠে বললেন বাঁচতে চাইলে টাকা ফেরত দাও না হলে আজ ভালো হবে না তরি টাকা কোথায় পাচার করেছ বোনের বাড়ি ওশান গালি দিয়ে বলছে ফকিন্নির বাচ্চার গোষ্ঠীতে বিয়ে করে আমার কোনোদিন ভালোই হল না শুধু দুরুম দুরুম আওয়াজ হচ্ছে বোঝা যাচ্ছে তরির গায়ে উড়াধুরা আঘাত করছে খুব বাজে গালিগালাজ করছে ওশান শাশুড়ি ও খুব বাজে কথা শোনাচ্ছে যত প্রকার কটু কথা আছে সবই শোনাচ্ছে ক্লান্তিতে আমি পা বাড়াতে পারছি না শরীর থরথর করে কাঁপছে ওয়াল ধরে ধরে কোন রকম ওশানের রুমে গেলাম ওশানের রুমে যেতেই আমার কি হয়ে গেল জানি না আমার ভেতরে কি কোনো অশরীরি শক্তি প্রবেশ করল রক্ত টকবক করে উঠল রাগে চোখ দিয়ে যেন আগুন ঝরছে আমার সমস্ত শরীর কাঁপছে ওশানের হাতে বড় একটা লোহার রড তরির মাথায় কেবল ই বাড়ি দিতে যাবে তরি দুই হাত মুখের সামনে রেখে চোখ বন্ধ করে রেখেছে ওর পালানোর ও পথ নেই শাশুড়ি পথ আটকে রেখেছে আমি দ্রুত তরিকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিল আম আঘাতটা স্লিপ করে আমার কপালে কিছুটা খোঁচা লাগল রাগে রাগে শাশুড়িকে ঠেলে এগিয়ে গিয়ে ওশানের দুই গালে দুইটা থাপ্পার মারলাম ওশানের বুকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে বললাম কি ভাবিস তুই নিজেকে মানুষ তুই নাকি অ মানুষ ওশানকে দেখে মনে হচ্ছে নেশা করেছে 
চোখ দুটো লাল হয়ে টলমল করছে ওর হাব ভাব ও ভালো নয় আজে বাজে কিছু খেয়ে বাসায় এসেছে আজ ছোঁয়া ব্লক করেছে নিশ্চয়ই ছোঁয়া আরও গালি গালাজ করেছে এই জন্যই মাথা ঠিক নেই ওশান তীব্র রাগে কটমট করতে করতে বলল আমাদের স্বামী স্ত্রীর মাঝে তুমি কেন এসেছ আমার বউ আমি মারব তুমি বলার কে কে তোর স্ত্রী তুই তো তালাক দিয়ে দিয়েছিস ইসলামী শরীয়তের নিয়ম অনুযায়ী তিনবার তালাক দিল এই তো তালাক হয়ে যায় তুই তো মুখে মুখে অজস্রবার তালাক দিয়েছিস তাহলে কিভাবে ও তোর বউ হয় তালাক মেনে নিয়ে দূর হয়ে যায় না কেন ওর জন্য আমার জীবনের সব সুখ শান্তি শেষ হয়ে গিয়েছে আজ যদি ওই আপদ আমার সাথে না থাকত লাক্সারিয়াস একটা লাইফ লিড করতে পারতাম শুধুমাত্র ও জড়িয়ে আছে বলেই সমস্ত সুখ পেয়েও আমি হারালাম আমি আজ ওর ব্যবস্থা করেই ছাড় আমার তো মনে হয় তুই তরির জীবনের আপদ তোর মতো বেয়াদব এর সাথে তরির বিয়ে না হলে একটা লাক্সারিয়াস জীবনযাপন ও নিজে করতে পারত ওহ রেলি আমি ওকে তালাক দিচ্ছি এখনই এক তালাক দুই তালাক তিন তালাক কাবিনের সমস্ত টাকা এখনই পরিশোধ করে দিচ্ছি এখনই যেন দূর হয়ে যায় যেখানে গেলে লাক্সারিয়াস জীবন পায় সেখানে যাক শুধু আমাকে মুক্তি দিক তিন তালাক একটা মেয়ের জন্য যে কি তা শুধু একটা মেয়েই জানে ডিভোর্সি মেয়েগুলোকে সমাজ অভিশপ্ত ভাবে এক কথায় বলবে ভালো হলে কি তালাক দিত শ্বশুর বাড়ি একটু আধটু যন্ত্রণাকে না ভোগ করে স্বামীর ঘর করা অত সোজা নয় মানে সব দোষই একটা মেয়ের তাকে যে কেন ডিভোর্স দেওয়া হল কেউ জানতেও চাইবে না পাশে ও দাঁড়াবে না শুধু দূর থেকে কটু কথা ইশোনাবে তরিও আজ বুঝে গিয়েছে এই সংসার থেকে সে ছুটি পেয়ে গিয়েছে তরি ছলছল নেত্রে আমার দিকে তাকিয়ে বলল ভাবি ছোঁয়ার নাম্বারে বারবার ফোন দিচ্ছে কল যাচ্ছে না বলে আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করছে আমার কি দোষ বলুন তুমি এখনো এই অমানুষটার সাথে থাকতে চাও তরি এখনো জুতা খোলো এরে পিটাও কি হলো চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে আছো কেন ভাবি এ আর ছোঁয়া দুজন কেই যদি পিটাতে পারতাম আসলে আমি ফুটবল বলেই পেয়ে বসেছে ওশান তরির দিকে তেরে গিয়ে বলল তুই আবার ছোঁয়ার নাম মুখে আনছিস আজ তোকে মেরাই ফেলব তোর জন্য আজ এত অশান্তি আমি রক্ত চক্ষু নিয়ে ওশানের দিকে তাকিয়ে বললাম ওশান আজ আমার হাতে তুই খুন হবি কেউ আটকাতে পারবে না আমি আজ তোকে মেরে জেলে যাব আমার জীবনের সব থেকে প্রিয় মানুষটার জীবন তুই নষ্ট করেছিস শাশুড়ি আমার কাঁধে হাত রেখে বলল বৌমা তুমি অসুস্থ মানুষ ওদের ব্যাপার ওদের বুঝতে দাও তুমি যাও তো মা রেস্ট নাও ওই ফকিন্নির বাচ্চা টাকা চুরি করেছে আজ আপনি কোনো কথা ই বলবেন না আম্মা আপনি তো মা হবার ই যজ্ঞ নন আপনার নিজের মেয়ে নেই তো এই জন্য অন্য কারো মেয়ের দরদ আপনি বুঝতে পারেন না আপনি যে আপনার ছেলেকে প্রশ্রয় দিল এতে কি হতো তরির মাথায় ওই আঘাতটা লাগলে তরি মারা যেত আপনার ছেলে জেলে যেত ওর ফাঁসি হতো আপনি ছেলে হারাতেন রোহান মা বাবা হারাত কি হতো এতে ভালোর ভালো কি কিছু হতো বলুন আপনি তো আপনার ফ্যামিলি ম্যানেজ করতে পারেন না আপনার ছেলের সাথে নিকৃষ্ট কাজের ভাগিদার আপনি হচ্ছেন আপনি বিবেকের কাছে কি উত্তর দিবেন বলুন আজ যদি আপনি প্রশ্রয় না দিতেন আপনার ছেলে এত বাড়ত না বুঝেছেন তুমি এসব কি বলছ সারা আমি মেয়ের মর্ম বুঝি না 
কখনো দেখেছ আমি তোমার সাথে খারাপ ব্যবহার করেছি আর আমি কিভাবে থামা বোদে ঝামেলা তরি টাকা চুরি করতে না গেলে কি এত ঝামেলা হতো কি করেছে টাকা দিয়ে আপনি দেখেছেন চুরি করতে ওশানের অনেক টাকা হারিয়ে গিয়েছে তাছাড়া ও ফোন কিনেছে টাকা চুরি করে বাকি টাকা ওর বন্দের কাছে পাচার করেছে ফোন আমি তরিকে কিনে দিয়েছি আপনাদের টাকা চুরি করে ও কেনে নি অহেতুক অত্যাচার করা বন্ধ করুন এত নিকৃষ্ট ফ্যামিলি আমি আগে দেখিনি যেমন মা তেমন ছেলে তুমি আমার সাথে এভাবে কথা বলছো কেন মা আর তুমি এত দামি ফোন তরিকে কিনে দিয়েছ কেন ওর হাতে ফোন মানায় কেন মানায় না ফোন আপনি ফোন ইউজ করতে পারলে তরি কেন পারবে না আপনিও এ বাড়ির বউ তরি ও এ বাড়ির বউ আপনি পারলে তরি কেন পারবে না কি কম আছে তরির ফোন তুমি কিনে দিয়েছ সেটা তো বলল না সকালে রোশান বাইরে যাবার আগে ওর হাতে ফোন দেখে বলল সারা ফোন রেখে গিয়েছে ও বলল হুম কিন্তু ওশান আমাকে বলল আম্মা সারার ফোন ওই মডেল না ও টাকা চুরি করে ফোন কিনেছে বউকে ফোন কিনে না দিল সে তো চুরি করবে ওশান রাগি চোখে বলল আমি ওরে ফোন কিনে দিব ও কি ফোন রিসিভ করতে পারে আমার ঘর থেকে জিনিসপত্র নিয়ে বের হয়ে যা ওশান তরির সমস্ত জিনিস ছুঁড়ে ফেলে দিল আরো গালি গালাজ করে বলল তোর জন্য ছোঁয়া আর আমার জীবনে আসতে চাইছে না যতদিন তুই থাকবি ছোঁয়াকে পাব না ওশান তুই ছোঁয়ার আশেপাশে ঘেসার চেষ্টা ও করিস না সারাহ বেশি বাড়াবাড়ি করো না বাড়াবাড়ি তো শুরুরি করিনি ছোঁয়া তোর জীবনে আসবে না আমি বেঁচে থাকতে তো না আমি তোমাকেও ছাড়ব না সারাহ সব তোমার জন্য ছোঁয়াকে না পেলে আমি তোমাকেও বাঁচতে দিব না বলেই ওশান আমাকে ধাক্কা দিল আমি পড়ে যেতেই কেউ আমাকে ধরে ফেলল পেছনে তাকিয়ে দেখি রোশান সার দুই হাতে আমাকে আগলে ধরেছেন আর অগ্নি দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছেন ওশানের দিকে রোশান সার দুই হাতে আমাকে আগলে ধরলেন হঠাৎ যেন দেহে প্রাণ ফিরে পেলাম ফুটবল শরীরে ওশানের ধাক্কায় মনে হচ্ছিল আমি কোনো পাহাড়ের চূড়া থেকে পড়ে যাচ্ছি হৃৎপিণ্ড কাঁপছে কিছুক্ষণ আগেও আমি ছিলাম অগ্নিকন্যা হঠাৎ আবার ফুটবল হয়ে পড়েছি রোশান সার কঠিন মেজাজে তাকিয়ে আছেন ওশানের দিকে এখনই হয়তো ওশানকে ভস্ম করে দিবেন চোখ দিয়েই রাগে উনার শরীর কাঁপছে পাশেই একটা চেয়ার ছিল পা দিয়ে টেনে এনে আমাকে বসিয়ে দিল অ্যান চেয়ারে গেঞ্জির হাতা গোটাতে গোটাতে এগিয়ে গেলেন ওশানের দিকে হাত মুষ্টিবদ্ধ করে গায়ের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে ওশানের নাক বরাবর ঘুষি দিয়ে বললেন হাউ ডেয়ার ইউ টাচ হার রাস্কেল শি ইজ মাই ওয়াইফ যদি ওর শরীরে একটা টোকা দেওয়ারও চেষ্টা করিস তাহলে তোর এই হাত আমি ভেঙে গুড়িয়ে দিব ওশানের নাক নিয়ে সাথে সাথে রক্ত গড়িয়ে পড়ল রোশান স্যার এটুকুতেই ক্ষান্ত হলেন না ওশানকে আবারও আঘাত করলেন নাক আর ঠোঁট বরাবর ঠোঁট কেটে বেরিয়ে এলো রক্ত ওশান জানে বল শক্তি কোনটাতেই সে তার ভাইয়ের সাথে পারবে না তাছাড়া যেভাবে রেগে আছে ওশানের প্রাণ বাঁচানোটাই দায় এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে দীর্ঘদিনে রাগ মেটাচ্ছেন ওশানে চোখে মুখে কম হলেও দশের বারোটা ঘুষি দিয়ে ওশানকে রক্তাক্ত করে ফেললেন এতেও উনি শান্ত হলেন না ওশানের গলা টিপে ধরে রাখলেন জিওভা খানিকটা বের হয়ে গিয়েছে শাশুড়ি তরিত বেগে ছুটে গেলেন আর জোরে চিৎকার দিয়ে কেঁদে উঠে বললেন 
মরে যাবে বাবা ছাড় এবার আমি কিছুই বলছি না চুপচাপ দেখছি কারণ ওশানের শাস্তির প্রয়োজন এরই মাঝে শ্বশুর বাজার থেকে ফিরেছেন বাজারের ব্যাগ ফেলে ছুটে এলেন শ্বশুর শাশুড়ি দুজনে মিলে উনার হাত ছাড়ালেন রোশান স্যার রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন বলেছিলাম না যেদিন ধরব সেদিন ছাড়ব না এর আগে বহুবার ওয়ার্নিং দিয়েছি কানে যায়নি তরির সাথে যা করেছিস করেছিস আমি বারবার ছাড় দিয়েছি কি ভাবতিস আমি কিছুই জানি না সব আমার আড়ালেই হয় আমি সবই বুঝতাম শুধু মাত্র চুপ থাকতাম এই ভেবে যে আস্তে আস্তে যদি সব ঠিক হয়ে যায় সেপারেশন হয়ে গেলে রোহানের কষ্ট হবে তুই নতুন বউ পাবি তরিকেও বিয়ে দেওয়া যাবে ওই ছোট্ট বাচ্চাটার কি হবে না পাবে মা না পাবে বাবা মা বাবার সেপারেশন একটা বাচ্চার মনের উপর কি ভয়ানক প্রেশার পড়ে জানিস তোর মতো কুলাঙ্গার এটা কিভাবে বুঝবে যার মা বাবার সেপারেশন হয় সেই সন্তান জানে পৃথিবীটা কত বিষাক্ত রোহান কোনোদিন স্বাভাবিক একটা জীবন পাবে না শুধুমাত্র এই বাচ্চাটার জন্য আমি চুপ ছিলাম কিন্তু আর না তুই তরিকে রেখে সারার গায়ে হাত দিয়েছিস সারার দিকে কেউ চোখ তুলে তাকালে আমি পৃথিবী দেখার জন্য তার চোখই রাখব না মাইন্ড ইট শ্বশুর মাথায় হাত দিয়ে বললেন ছি ছি বড় ভাবির গায়ে পর্যন্ত হাত তুলেছে এই কুলাঙ্গারকে জন্ম দিয়ে সব থেকে বড় পাপ আমি করেছিলাম শাশুড়ি বললেন গায়ে হাত দিয়েছে কোথায় ঝামেলার মাঝে ধাক্কা লেগে গিয়েছে উনি ওনার আম্মার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললে তুমিও মিথ্যা ও বলতে জানো আম্মা না বাবা আমি তো বৌমাকে বলেছিলাম তুমি অসুস্থ মানুষ ওদের ঝামেলায় এসো না মা আম্মা তুমি এসব জানতে না তোমার ছেলে ঘরে বউ রেখে অন্য নারীতে আসক্ত জানতে না তুমি জানতাম শাসন করেছ কখনো আমার কথা কি শোনে কখনো বলেছ আমাকে বা বাবাকে বলনি কারণ তুমি এর সম্পূর্ণ সাপোর্ট করে গিয়েছ ছি আম্মা তুমি পরকিয়া সমর্থন করো আমি একজন মটিভেশনাল স্পিকার এসবের বিরুদ্ধে মটিভেশন দিয়ে থাকি মানুষ তো আমার মুখে থুথু ফেলবে যার আম্মা ছেলের পরকিয়া করে বিয়ে করাকে সমর্থন করে তার ছেলে মটিভেশনাল বক্তব্য দেয় শ্বশুর বললেন বিয়ে তোমার আম্মাকে দেওয়ার দরকার আমার জীবনের সব থেকে ভুল সিদ্ধান্ত ছিল এই মহিলাকে বিয়ে করা এই মহিলা কত খারাপ সেটা আমি ছাড়া কেউ জানে না সারা জীবনের লোভী মহিলা আমি শাসন করতে গেলে উল্টো আমাকেই মারতে আসে জীবনের কি কুক্ষণে যে সম্পত্তির অর্ধেক এর নামে দিয়েছিলাম কানের কাছে ফুসফুস করেছে তুমি যদি মরে যাও ছেলেরা আমাকে নাও দেখতে পারে আমাকে লা তারা চিহ্ন তারা চিহ্নথি মেরে বাড়ি থেকে বের ও করে দিতে পারে আমার ভবিষ্যতের কথা ভেবে আমার নামে কিছু সম্পত্তি দাও আর তখন থেকেই ওর পাওয়ার বেড়েছে ও জীবনে আমার আত্মীয়ের পাতে ভাত দিতে চায়নি তোমার দাদুকে তো এ বাড়ি রাখা নিয়ে কত জুলুম করে আমার ভাই বন্দে থেকে আলাদ রেখেছে এর বিরুদ্ধে স্টেপ নিতে গেলে তো আমাকে আরেক টাবিয়ে করতে হতো সংসারে আরেক অশান্তি শুরু হতো তোমরা ভাবতে তোমাদের বাবার চরিত্রে সমস্যা ছিল এই জন্য দ্বিতীয় বিবাহ করেছে তোমাদের মা ও তাই বুঝাত তোমরা সারা জীবন তাই ই জেনে আসতে আমার ভাই বোন মা বাবাকে কিছু দিল চুরি করে দিতে হয়েছে আমার বাবা আম্মার বিষয়ে আমি সবই জানি আম্মা তো আম্মাই সন্তান হয়ে তার বিচার কিভাবে করি তার পায়ের নিচে তল বেহেশ 
তার সাথে উচ্চস্বরে কথা বলাও পাপ শাশুড়ি শ্বশুরের দিকে অগ্নি চোখে তাকিয়ে বললেন এখন সব দোষ আমার ঠিক আছে আমি খারাপ এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি আমি বিয়ে করলে না কেন তখন আমি কি ধরে রেখেছিলাম এখন ছেলে বৌমাদের সামনে আমাকে খারাপ প্রমাণিত করছো যাওয়ার সময় ওই কুলাঙ্গারকে নিয়ে যাও আর আমি সব পুরুষকে পরামর্শ দিব বউয়ের নামে যেন কেউ সম্পত্তি না দেয় ওশান এবার আহত শরীরে গুঙ্গিয়ে বলে উঠল আজ এর ফয়সালা হয়ে যাক আমি তরিকে তিন তালাক দিয়েছি আমি আর এক সেকেন্ড ও রাখব না তরিকে তাতে যা হয় হোক তোমরা অকারণ আম্মাকে দোষারোপ করছ আম্মার কোনো দোষ নেই তোমার আম্মা যে দুইটা ভাত খাচ্ছিল তা ভালো লাগছে না দাঁতের রস হয়ে গিয়েছে এমন কষ্ট আসবে জীবনে ভাতও পাবে না কথায় আছে না সুখে থাকলে ভূতে কিলাই এই মহিলার খুব খারাপ দিন আসবে তরির মতো মেয়েকে পেয়ে গাধার খাটুনি খাটিয়ে নিল তবুও বেচারি তরি ওর মন পেল না এমন একদিন আসবে ও তরির মর্ম বুঝবে ওশান বলল আমি বেঁচে থাকতে আম্মার কোনোদিন কষ্ট হবে না আমি এমন মেয়ে এনে দিব আম্মাকে মাথায় তুলে রাখবে আম্মা তুমি কোথাও যাবে না ওই ফকিন্নির বাচ্চারে আমার মন থেকে তালাক দেওয়া হয়ে গিয়েছে আমি আবার ও তেরে গিয়ে বললাম মুখ দিয়ে তিন তালাক উচ্চারণ করলেই কি অত সহজে তুমি রেহাই পেয়ে যাবে মুখে না হলে আমি কাগজে কলমে তরিকে ডিভোর্স দিব আমার জীবন এটা আমি কি করব কি করব না সেটা আমার ব্যাপার কেউ জোর করে আমার উপর কিছু চাপাতে পারবে না আমিও তরিকে বলবো আইনের সাহায্য নিতে দেখি তুই কত দৌড়াতে পারিস আমি দৌড় করাবো তোকে আর একটা কথা আমি তরি নই আমি সারা একটু ভেবে চিনতে লাগতে আসিস ফলাফল খুব একটা ভালো হবে না ওশান আমাকে ফুটবল মেয়ে ভাবলে খুব ভুল হবে এমন শিক্ষা দিয়ে ছাড়ব ইতিহাসে রেকর্ড হয়ে থাকবে তরিও আর থাকবে না তোর সাথে তরির দিকে তাকিয়ে বললাম তুমি থাকবে ওর সাথে না ভাবি আমিও ক্লান্ত আর আমি ওর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিব না বিচার করবে আল্লাহ তরি কাঁদতে কাঁদতে রুম থেকে বেরিয়ে গেল রোশান সার তিরিক্ষি মেজাজ নিয়ে ওশানের দিকে তাকালেন আমাকে ধরে নিয়ে রুমে চলে এলেন আমি মন খারাপ করে বিছানায় বসে রইলাম উনি আমার পাশে বসে কপালের দিকে তাকিয়ে বললেন কপাল ফুলে উঠেছে কিভাবে ও কিছু না বুঝতে পেরেছি ওশানকে মারটা কম দেওয়া হয়ে গিয়েছে আমি চুপ হয়ে রইলাম মনের মাঝে অশান্তি লাগছে কিছুই ভালো লাগছে না কি করব এখন আমি যদি এই মুহূর্তে কিছু মানুষের সমস্ত যন্ত্রণা মুছে দিতে পারতাম তরির সব যন্ত্রণা যদি মুছে দিয়ে একটা সুন্দর জীবন দিতে পারতাম ছোঁয়াকে সব অশান্তি থেকে মুক্তি দিতে পারতাম তবেই বোধহয় শান্তি পেতাম উনি কখন উঠে গিয়েছিলেন জানি না এক টুকরো বরফ এনে কপালে ডলে দিতে দিতে বললেন বাঘিনীর মন খারাপ কেন আমি বাঘিনী তবে সন্দেহ আছে কোনো এই অসুস্থ শরীরে যদি এত তেজ থাকে তাহলে সুস্থ থাকলে কি করতে আজ আমার মাথা ঠিক ছিল না রাগলে আমার মাথা কাজ করে না বুঝতে পেরেছি বিষয়টা কি আমার ফিউচার দেখতে পাচ্ছি কি দেখলেন রাগী চোখের সর্বনাশ আমার চোখে সর্বনাশ ভয়ঙ্কর সুন্দর তোমার চোখ 
আমি কখনো কারো প্রশংসা করিনি এই প্রথমবার তাও কোনো মেয়ের কেন প্রশংসা করলেন সর্বনাশা চাহনি দিল প্রশংসা তো করতেই হয় কি সব বলছেন উনি আর আজ এত রেগে গেলেন কেন আমি যেন স্পষ্ট দেখলাম আমাকে ধাক্কা দেওয়াতে উনি রাগ কন্ট্রোল করতে পারলেন না এসবের মানে কি কেন করলেন এমন আমি যা ভাবছি সেটাও কি সম্ভব ইস কি লজ্জা আমি উনার দিকে তাকিয়ে বললাম আমি তরিকে একটা ফোন কিনে দিয়েছিলাম চুরি করে কেউ জানে না আপনি যে বললেন বাড়িতে ফোন রেখে এসছো ওটা তরির ছিল বাট তরি আপনাকে ভয় বলেনি টাকা কোথায় পেলে তুমি আমার কিছু জমানো টাকা ছিল আর আমার এক ফ্রেন্ডের দোকান থেকে কিস্তিতে নিয়েছি প্রতি মাসে দুই হাজার করে দিতে হবে আর কত বাকি আছে আট হাজার দোকানদারের নাম্বার আছে কি করবেন পেমেন্ট করে দিচ্ছি আমি উনার বিকাশ নাম্বারটা জেনে দাও আপনি দিবেন কেন আমি গিফট করেছি আমি টাকা পরিশোধ করব এই মুহূর্তে তো তোমার কাছে টাকা নেই কিভাবে দিবে কিস্তিতে নিয়েছি না আস্তে আস্তে দিয়ে দিব আপনার টাকা নিয়ে ঋণী হতে চাইছি না পরে শোধ করে দিও আচ্ছা ফর্ম ফিল আপ পাঁচ হাজার ফোনের আট হাজার এই তেরো হাজার আর বাকি টাকা কিসের বাকি টাকা তোমাকে বিয়ে করতে আমার যে খরচ হয়েছে সেটা কে দিবে তোমাকে সাড়ে তিন লাখ টাকার গহনা প্লাস তোমার শাড়ি চুরি কসমেটিক্স অন্যান্য খরচ দিয়ে আরো দেড় লাখ গেছে আমার শেরওয়ানি বিয়ে উপলক্ষে দাড়ি সেভ করেছিলাম এসব খরচ ও লিখে রাখো মানে কি বিয়ে করেছেন নাকি ব্যবসা করেছেন আমি এত টাকা কই পাব আমি কিভাবে জানব সেটা আপনাকে কি বলেছিলাম আমাকে বিয়ে করুন আমাকে দেখে ক্রাশ খাবা আবার বিয়ে করবা না তা তো হতে পারে না আপনাকে দেখে আমি কবে ক্রাশ খেয়েছি ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে থাকতে কেন মেয়েদের অত্যাচারে কালো হয়েও শান্তি নেই স্যার এর দিকে তাকালেও দোষ আর আপনি মোটেও কালো নন তাহলে শ্যাম সুন্দর আমি শ্যাম সুন্দর কথাটা বলতেই উনি আশ্চর্যান্বিত হয়ে তাকালেন আমার দিকে উনার চোখে মুখে কেমন স্নিগ্ধ আভা ছড়িয়ে পড়েছে ওষ্ঠ জুড়ে কিঞ্চি হাসির রেখা ফুটে উঠেছে যেটা উনি আমার থেকে আড়াল করার ব্যর্থ প্রয়াস চালাচ্ছেন কিন্তু আমার অভিজ্ঞ দৃষ্টি থেকে তা আড়াল করতে পারলেন না আমাকে উনার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে বোধহয় কিছুটা লজ্জা পাচ্ছেন নিজেকে ধাতস্থ করতে হাতের বৃদ্ধ আঙুল দিয়ে কপাল চুলকে বললেন আমি শ্যাম সুন্দর ডিরেক্ট প্রশ্ন ছুড়লেন আমার দিকে আমিও প্রশ্নের পিঠে উল্টো প্রশ্ন করলাম তাহলে কি আপনি মুচকি হেসে জবাব দিল অ্যান কালো ছেলেদের জন্য সান্ত্বনামূলক বাণী তবে তোমার মুখে ভালোই লাগল শুনতে জীবনে প্রথম কেউ মিথ্যা প্রশংসা করল আর আমার কানে শ্রুতিমধুর লাগল কি অদ্ভুত তাই না আমিও কারো মিথ্যা প্রশংসায় ফেসে গেলাম আমি হেসে প্রশ্ন করলাম ফাঁসলেন আমার হাসি দেখে বললেন হাসছ যে ফাঁসে সেই জানে কিন্তু ওটা মিথ্যা প্রশংসা নয় স্যার সত্য ছিল আর আপনাকে নিয়ে মিথ্যা প্রশংসা করার মতো ক্ষমতা আমার নেই এরই মাঝে দাদু দরজায় এসে বললেন আসব রোশান স্যার উঠে গিয়ে দাদুর হাত ধরে রুমে নিয়ে এলেন দাদুর চোখে পানি সে অঝরে কেঁদে যাচ্ছে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন উনি দাদুকে জড়িয়ে ধরে বোঝাচ্ছেন কান্না না করতে কিন্তু দাদু নিজেকে সামলাতে পারছেন না শুধু বলছেন তরি এখন কোথায় যাবে 
কি হবে তরির তরিকে ছাড়া কিভাবে থাকব আমি আমাকে কে দেখবে কে আমার ওষুধ দিবে পায়ের নক কেটে দিবে আমাকে গোসলের পানি দিবে পান বেটে দিবে এই সংসারটা একা হাতে সামলে রাখত তরি এ বাড়ির কেউ কোনো কিছুর অভাব বুঝতে পারেনি যার যা লেগেছে শুধু হুকুম করেছে তরি সেটা হাজির করেছে ও চলে গেলে এ সংসার আর সংসার থাকবে না হাহাকার করবে সব কিছু ওশান কি ভুল করল জীবনে হীরা চিনতে পারল না দাদুর দিকে তাকিয়ে বললাম কেন তরি কোথায় যাবে এ বাড়িতেই থাকবে আমার কাছে থাকবে তরি দাদু বললেন তালাক এর পরে স্বামীর মুখ দেখা যায় না তাই আর তরি চাইলেও এ বাড়িতে থাকতে পারবে না তরিও যেন হঠাৎ শক্ত হয়ে গিয়েছে এক কাপড়ে বসে আছে এখনই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবে এক সেকেন্ডও আর থাকবে না মেয়েটা কাঁদছেও না কেমন চুপচাপ হয়ে গিয়েছে আমি বলে আসলাম কোথায় যাবি একটু অপেক্ষা কর মুখে তালাক তো কুসংস্কার দাদু এখনো তো আইনিভাবে ডিভোর্স হয়নি তার জন্য তো তিন মাস সময় লাগবে আমাদের মুসলিম ধর্মে তিন তালাক উচ্চারণ করলেই তালাক হয়ে যায় রেগে মজা করে ভুল করে যেভাবেই বলুক না কেন তাছাড়া ওশান মন থেকেই তালাক দিয়েছে রোশান স্যার বললেন দাদু তুমি ভেঙে পড়ো না আমি আছি তো তরির একটা ব্যবস্থা আমি করব তরি আমার বোন হয় আমি বোনের নজরে দেখি আমি তরির সাথে কোনো অন্যায় হতে দিব না কি করবি কোথায় রাখবি ওর বোনদের ও তো অবস্থা তেমন ভালো নয় ও গেলে তারা আবার বোঝা না ভাবে তোর ফুফুর বাড়িতে রাখবি আপাতত দাদুর কাঁধে হাত রেখে বললাম না তরিকে কারো সহানুভূতি নিয়ে বাঁচতে হবে না তরি এখন থেকে বাঁচবে নিজের প্রচেষ্টায় কারো দয়ায় নয় কারো কাছে রাখব দুদিন পরে সে বিরক্ত হবে কাজের বেটি টাইপ ব্যবহার করবে কাজের হুকুম করবে এই মুহূর্তে তরিকে যেখানেই রাখব সেই বোঝা মনে করবে অনেক হয়েছে একটু খাওয়া পড়ার জন্য মানুষের অনুগত্য স্বীকার করা রোশান স্যার আমার দিকে তাকিয়ে বললেন তাহলে কি করবে এখন একটা জিনিস চাইলে দিবেন আমাকে কি চাও তরিকে একটা সুন্দর জীবন দিতে যা করতে হয় করব যতদূর যেতে হয় আমি যাব এই জীবনে তো কোনো ভালো কাজ করার সুযোগ পাইনি আমি এই একটা কাজ অন্তত আমি করতে চাই আমাকে একটু সাহায্য করবেন আপনি এই তোমা চাওয়া হ্যাঁ পৃথিবীর সমস্ত কাজে তোমার যে কোনো সিদ্ধান্তে আমাকে পাশে পাবে ডোন্টি আমার বন্ধবীরা মেশে থাকে মেসটা অনেক সেফ আর ওটা আমার এক মামার ওখানে চারদিক সিসি ক্যামেরায় নিয়ন্ত্রিত আপাতত তরিকে ওখানেই রাখি ওকে উন্মুক্ত তে ভর্তি করিয়ে দিব তরির অনেক গুণ আছে আমি ওর হাতের কাজ দেখেছি এই জন্য ফোন কিনে দিয়েছি টিউটোরিয়াল দেখে সাহায্য নিতে ও রান্না সেলাই হাতের কাজ সব পারে টিউটোরিয়াল এর সাহায্য নিয়ে তরি হলুদের গহনা বানাতে পারবে এটা ও এমনিতেও ভালো পারে পাশাপাশি একটা ট্রেনিং সেন্টারে ভর্তি করিয়ে দিব সেখান থেকে ট্রেনিং নিবে আমার ফ্রেন্ড মৃন্ময়ের বাবার গায়ে হলুদের গহনার বিজনেস আছে মৃন্ময়কে বলব তরির গহনা ওদের দোকানে পাইকারি রেটে নিতে আমার বিশ্বাস তরি লেখাপড়ার পাশাপাশি নিজের একটা বিজনেস দাঁড় করাতে পারবে পৃথিবীতে মানুষ চাইলেই সব পারে শুধু চেষ্টার দরকার দাদু বললেন 
সে তো ভালোই খরচ কে দিবে এত টাকা কেন আপনার বড় পোতা দিবে আমি ধার হিসাবে নিয়ে রাখছি ফিউচারে শোধ করে দিব উনি হাসলেন আর বললেন আচ্ছা তোমার বান্ধবীদের সাথে কথা বলো এক মিনিট অপেক্ষা করুন আমি ফোন নিয়ে মৃন্ময়ের নাম্বার ডায়াল করলাম ফোনের উপাস থেকে মৃন্ময় বলল বিবাহিত মহিলা বল তন্ময়ের কি খবর শালা সুস্থ হয়েছে যে প্যারাটা দিল কাল মেসে আসবে ওহ শোন বল তোর বোন না মেসে থাকে হু মেসে একটা মেয়েকে রাখব তুই একটু তোর বোনকে সাথে নিয়ে আয় মেয়েটাকে নিয়ে যা মেস মালিকের সাথে আমি কথা বলে নেব সিঙ্গেল নাকি মেয়েটা না বিবাহিত বাচ্চা আছে হৃদয়টা ভেঙে দিলই তুই দ্রুত আয় অ্যা আইছেন আমারই হুকুম করতে একজনের জন্য সারা দিন হসপিটালে দৌড়েছি ক্লান্ত আমি আমি কোনো মেয়েটে আনতে যেতে পারব না এখন ফোন রাখো তাও আবার বিবাহিত মেয়ে দেখা গেল ওর বাচ্চা আমারে বাপ ডেকে বসল এমনিতে কোনো মেয়ে পাত্তা দেয় না তাতে যদি আবার কেউ বাপ ডাকে আমার আর বিয়ে হবে না এই মেয়ে যে সে মেয়ে নয় সব সময় ফান করিস এটা ছোঁয়ার প্রেমিকের বউ মানে ওশানের ওয়াইফ আমার যা আজ ওদের মুখে মুখে তালাক হয়েছে কিছুদিন পরে ডিভোর্স হবে আইনি ভাবে ওর পৃথিবীতে কেউ নেই মৃন্ময় প্লিজ আয় না তোর ওই লুইচা দেবর দুই দুইটা মেয়ে পেল কিভাবে অথচ তন্ময় আমি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভদ্র ছেলে হয়েও একটা মেয়ে পায় না পাবি কিভাবে জীবনে ভালো কাজ করেছিস এই একটা ভালো কাজ কর মেয়ে পেয়ে যাবি আমিন আসতেছি আমি জ্বরের তাপে পুরে যাচ্ছি তবুও কষ্ট করে বাইরে গেলাম তরি বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে রোহান তরিকে জড়িয়ে ধরে রেখেছে সে তার মায়ের সাথে যাবে শাশুড়ি রোহানের হাত ধরে টানছে কিন্তু রোহান কিছুতেই ওর মায়ের কোমর ছাড়ছে না তরি অশ্রুসিক্ত চোখে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে শাশুড়ির দিকে নিশ্চয়ই এই হৃদয়হীন মহিলার ব্যবহারে অবাক হচ্ছে কিভাবে একটা সন্তানের থেকে তার মাকে আলাদা করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে কিভাবে এতদিন এই সংসারের জন্য করে আশা পরিশ্রমকে ভুলে শর্তপরের মতো ব্যবহার তা দেখছে তরিকে এই দুনিয়া আরো নতুনভাবে মানুষ চিনতে শেখাল এই জঘন্য মানুষের বিপক্ষেই এই পৃথিবীতেই ভালো মানুষ আছে খুব বেশি ভালো মানুষ আছে হয়তো একদিন না একদিন সেই ভালো মানুষগুলির সাথেও তরির দেখা হবে কিন্তু দ্বিতীয় বার কি আর কাউকে বিশ্বাস করতে পারবে কখনো কি ভুলতে পারবে এই ভয়ানক দিনগুলোর কথা কিন্তু আমি জানি একদিন না একদিন সব পরিবর্তন হয়ে যাবে এই অশ্রুসিক্ত চোখে একদিন কাজল থাকবে এই মলিন মুখে একদিন বিশ্ব জয়ের হাসি থাকবে অনেকগুলো মানুষ আফসোস করবে তরিকে হারানোর জন্য আমি এগিয়ে গিয়ে শাশুড়িকে বললাম রোহানের হাত ছাড়বেন নাকি আপনার ছেলেকে ডাকব রোহানকে নিয়ে ও কোথায় যাবে রোহান আমাদের রক্ত আমাদের সাথেই থাকবে প্লিজ আম্মা এবার অন্তত থামুন আর নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবুন কি ভাবছেন আমি আপনাকে দেখব ওই আশায় থাকবেন না মনে মনে বললাম আপনার প্রতি আমার দায়িত্ব আছে আপনাকে আমি দেখব তবে আপনার ভুলটাও স্বীকার করাব তরির কাঁধে হাত রেখে বললাম আজ থেকে তোমার ছুটি মুক্ত তুমি তোমার কষ্টের দিন শেষ তরি সামনে তোমার সুখের দিন আসছে 
ঘন্টা খানিক পরে আমার দেওয়া ঠিকানায় মৃন্ময় ওর বোনকে নিয়ে হাজির হল সাথে একটা ইজি বাইক আমি তরিকে এগিয়ে দিতে গেলাম সাথে রোহানো আছে এটা তরির শেষ বিদায় এ বাড়ি থেকে অনেক কষ্ট হচ্ছে তবুও চেপে রেখেছে রাস্তায় ওশানের সাথে দেখা ওশান বলল কাল আমার ছেলেকে পাঠিয়ে দিবি না হলে তোর কি অবস্থা হবে ভাবতেও পারছিস না ভাই আর খুব দরদ না তোর প্রতি তাহলে তোকে বিয়ে করলেই পারত তরি হঠাৎ থমকে দাঁড়াল ওশানের গালে চোখ বন্ধ করে একটা থাপ্পড় মেরে বলল এটা আমার অনেক আগেই করা উচিত ছিল সারাহ ভাবির সাথে অনেক আগে দেখা হলেই ভালো হতো তোর মতো বেয়াদব এর সাথে এতগুলো দিন কাটানো লাগত না তোর এই মুখ যেন আমার কোনোদিন দেখা না লাগে আর ছেলে কে পাবে সেটা কোর্ট সিদ্ধান্ত নেবে আমি ভীষণ অবাক হলাম তরির এ ব্যবহারে তবে ভীষণ আনন্দ লাগল আর কিছু পথ এগোতেই দেখি অটোতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মৃন্ময় প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে মৃন্ময় এর বোন পিহুর সাথে আগে থেকেই চেনা জানা আছে আমার সে আমাদের এক বছরের জুনিয়র মৃন্ময় ওর বোনকে সবটা খুলে বলেছে ওই একই মেসে আমাদের অন্যান্য বান্ধবীরাও থাকে তাদের ও বলে দিয়েছি যেন তরির খেয়াল রাখে পিহু তরিকে দেখে হাসিমুখে বলল আপু আসেন আপনার কোনো সমস্যা নেই আমি আছি আমাকে চোখ ইশারা দিয়ে বোঝালো চিন্তার কারণ নেই আমি আছি মৃন্ময়কে বললাম সাবধানে নিয়ে যাস মৃন্ময়কে দেখলাম তরির দিকে অবাক নেত্রে তাকিয়ে আছে রোহানকে কোলে নিয়ে বলল চলো বাবা অটোটা ছেড়ে গেল তরি তাকিয়ে আছে আমার দিকে রোহান কিছুই বুঝল না কি হয়ে গেল ওর জীবনে ওর মা বাবা আর কোনো দিন এক হতে পারবে না বাড়িটা কেমন নিশ্চুপ হয়ে গিয়েছে রোহান ছাড়া বাড়িটা শূন্য লাগছে রাতে আমার জ্বরের মাত্রা বহুগুণ বেড়ে গেল জ্বর ঠিক হতে আরও তিন দিন লেগে গেল সম্পূর্ণ সুস্থ হতে সাত দিন লাগল সাত দিন পরে সকাল আটটায় ক্রমাগত কানের কাছে অ্যালার্ম বেজেও চলেছে আমি ঘড়ি অফ করে আবার ঘুমনোর চেষ্টা করলাম চোখে মুখে পানির ছেটা পড়তেই চোখ খুললাম তাকিয়ে দেখি টাওয়াল পরা খালি গায়ে দাঁড়িয়ে আছেন রোশান সার ওনাকে হঠাৎ এ রূপে দেখে লাফ মেরে উঠলাম ঘুম থেকে আমি কি দেখছি এসব উনি তো কখনো এমন হট টাইপ ভাবে আমার সামনে আসেন না হঠাৎ এ রূপে আগমন কাহিনী কি আমি উনার পা থেকে মাথা পর্যন্ত অবলোকন করছি কি অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছে উনাকে উনি আমাকে ওভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে একটা শুকনো কাশি দিয়ে বললেন আজ ফ্রাইডে তোমার না কোচিং আছে হ্যাঁ আছে আজ এক্সাম ফাইনাল প্রিপারেশন এর এক্সাম দিবে না ইচ্ছা নেই আমি কিছু পড়িনি কিছুই পারব না গতবার ফেল ছিল কয় সাবজেক্টে ইজ্জত রেখে কথা বলুন ফেল বলছেন কেন বলুন ইম্প্রুভমেন্ট ছিল শুনতে মান সম্মত শোনা যাবে মান উন্নয়ন পরীক্ষা মানুষ রেজাল্টের উন্নয়নের জন্য দেয় আর তুমি কি করো আমি ফেল তাকে টেনে টুনে পাশে নেওয়ার চেষ্টা করি এই দুই মাস তুমি আমার কাছে পড়বে রাতে কি পড়ব বই রাতে কেউ বই পড়ায় তাহলে বউ পড়ায় হ্যাঁ বউকে বই পড়াক হ্যাপি বউকে কেউ রাতে বই পড়ায় আশ্চর্য হোয়াট ডু ইউ মিন আই মিন টু ইউ সে আপনার কিছু রোমান্টিক মুভি দেখা উচিত যে মুভির কাপল বিবাহিত তাহলেই অনেক কিছু বুঝবেন হোয়াট 
কথাটা বলেই উনি কি অদ্ভুত ভাবে তাকালেন দিকে ইস একটু বেশি বলে ফেললাম কি লজ্জাজনক কথা আমি বললাম কি ভাবছেন আমাকে আমার কথার মানে নিশ্চয়ই বুঝে ফেলেছেন সিচুয়েশন চেঞ্জ করতে বললাম আপনি এভাবে নগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন কেন কি বললে যা সত্য তাই কি বিশ্রীভাবে খালি গায়ে আছেন আমাকে কখনো দেখেছেন ওভাবে থাকতে খালি গায়ে থাকতে চাও তাহলে থাকো আমার কোনো আপত্তি নেই ও শিট আবার কি বলতে গিয়ে কি বলে ফেললাম আস্তে করে উঠে ওয়াশরুমের দিকে গেলাম উনি আমাকে ডেকে বললেন আজ জুম্মার দিন পাঞ্জাবি ধোয়া নেই কি পরব ভাবছি এখন ধুয়ে দিল কি শুকাবে আমার একটা জিনিস খেয়াল হল গতকাল দেখেছি আমার কেনা সেই পাঞ্জাবিটা নিয়ে উনি ঘাটাঘাটি করছেন বাই এনি চান্স উনার কি পাঞ্জাবিটা পছন্দ হয়েছে আর আমি তো উনার জন্যই কিনেছিলাম ব্রাশ করতে করতে পাঞ্জাবিটা বের করে উনার হাতে দিয়ে বললাম এটা পড়ুন আজ তোমার প্রেমিকের জন্য কেনা পাঞ্জাবি আমি কেন পরব ধরুন প্রেমিককেই দিচ্ছি পরে নিন না আমি অন্য জিনিস পরব না নিজেই জানে আমার প্রেমিক নেই তাও খোঁচাচ্ছে আমার মুখ থেকে কিছু শুনতে চাচ্ছেন মনে হয় আমিও বলব না শুনুন প্রেমিককে পরে আবার কিনে দিব এটা আপনি নিয়ে নিন সেদিন না বললে তোমার প্রেমিক নেই তাহলে কাকে কিনে দিবে কবে বললাম জ্বরের ঘরে আমি এসব বলেছিলাম কেন তা তুমি জানো জানেন ই যখন তাহলে জিজ্ঞেস করছেন কেন ওটা আপনার জন্যই কেনা বলেই যেন লজ্জা পেলাম ওয়াশরুমে ঢুকে চেঞ্জ করে নিলাম সেদিন রাতের মিষ্টি একটি মুহূর্ত মনে পড়ে গেল আমি জ্বরে অচেতন হয়ে উনাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলাম আপনাকে আমি ভীষণ ভালোবাসি রোশান স্যার আপনি কেন বুঝতে পারেন না উনিও আমাকে শক্তভাবে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন তুমি আমাকে ভালোবাসো আমি তো কালো অনেক সুন্দর ছেলে থাকতে আমাকে ভালোবাসো কেন জানি না তো আপনি ছাড়া কিছুই ভালো লাগে না তারপর কি হয়েছিল মনে নেই ঘটনাটা যতবার মনে পড়েছে লজ্জা পেয়েছি আমি আরো বেশি হারিয়ে গিয়েছি উনার ভালোবাসায় উনাকে জড়িয়ে ধরার অনুভূতি ছিল দারুণ শ্যামসুন্দর পুরুষের মাঝে কি বিশেষ কিছু আছে বিশেষ কোনো মায়া দৈব কোনো শক্তি যা সহজেই একটা মেয়েকে আকৃষ্ট করতে পারে মনে দখল করে নিতে পারে কি আছে এই শ্যামবর্ণের মানুষের মাঝে যার দিকে তাকিয়েই আমার মন হারিয়ে যায় আমি হারিয়ে যাই গহিনে কই এই মানুষটা তো আমাকে আকৃষ্ট করতে কিছুই করেনি তবু যেন কেন মন ডেকে বলে মানুষটা আড়ালে আমার যত্ন করে আমার কথা ভাবে আগে আমার কাছে সুন্দর অসুন্দরের ব্যাখ্যা বলতে ছিল গায়ের রং সাদা আর কালো সাদা মানে সুন্দর বুঝতাম আর কালো মানে কালো বুঝতাম বা অসুন্দর বুঝতাম কিন্তু আজ আমি বুঝি ভালোবাসার মানুষের চোখে তার প্রিয় মানুষটার গায়ের রং হাইট ব্রন চোখের নিচের দাগ বয়স কিছুই ম্যাটার করে না এই মানুষটা নিজেও জানে না সে আমার চোখে কত সুন্দর কি হয়ে গেল এটা আমার সাথে সিনেমার নায়ক দেখে হুট হার্ট ক্রাশ খেয়েছি সেই ক্রাশ যে সিনেমা থেকে বেরিয়ে এসে বাস্তব জীবনে প্রভাব ফেলবে বুঝতে পারিনি আমি ক্রাশ নামক জিনিসটা বাস্তব জীবনে প্রথমবার ঘটেছিল কলেজ থেকেই নবীন বরণে প্রথম যেদিন উনাকে দেখেছিলাম কি তোলপাড় শুরু হয়েছিল বুকে কিন্তু ক্রাশ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল তারপর এই মানুষের প্রতি আমার তীব্র বিরক্তি আসে যখন আমার বাসায় নালিশ দিয়ে আমাকে বকা শোনায় 
ক্রাশ আর বিরক্তির মাঝে আমাদের বিয়ে হয়ে গেল রোজ সকালে তার মুখ দেখে ঘুম থেকে উঠতে উঠতে ভালোবাসা কেমন স্থায়ী হয়ে গেল এই মানুষ তা জানে না সে আমার চোখে কত বেশি সুন্দর ওয়াশরুম থেকে বেরিয়ে দেখি উনি বাইরে বাইকে হর্ন দিচ্ছেন নামাজ শেষ করে আমাকে সাথে নিয়েই বাসায় ফিরবেন উনার পরনে আমার কিনে দেওয়া সেই পাঞ্জাবিটা পাঞ্জাবিটা বোধ হয় উনার জন্যই বানানো ছিল কি দারুণ মানিয়েছে উনাকে কোচিং এর রাস্তার খানিকটা এপাশ থেকে বললাম আমাকে নামিয়ে দিন তোমার কোচিং তো আর একটু দূরে হোক আমি হেঁটে যাব কেউ যদি দেখে ফেলে আপনি আমার এ তাহলে খেপাবে আমাকে সারা জীবন কি লুকিয়ে রাখবে তা অবশ্য না তবে এক্ষুনি জানাতে চায় না বাইক থেকে নামার পরে উনি বললেন আমি এখানেই ওয়েট করব চলে এসো ওকে কোচিং এ বসে আছে তন্ময় ফর্সা মুখশ্রী কেমন ফ্যাকাশে রূপ ধারণ করেছে তন্ময় ফোনে গান শুনছে আর নয় ভালোবাসা জানি তোর সাথে মায়া যত রাখি লাভ কি বল তাতে একা করে আমায় চলে গেলি দূরে এত বেশি করে ভালোবাসবে না কেউ তোরে সেই যে গেলি চলে আর এলি না ফিরে নিস্তব্ধ পরিবেশ চারদিকে কোথাও কেউ নেই গায়ে অ্যাশ কালারের শার্ট শার্টের হাতা গোটানো সামনের একটা বোতাম খোলা পরনে কালো জিন্স পশ্চিম দিকে মুখ করে আনমনে বসে গান শুনছে তন্ময় সিল্কি চুল গুলো মৃদু বাতাসে হালকা উড়ছে ফর্সা মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি টানা নাকের ডগায় কালো একটা তিল কি অপূর্ব সুন্দর দেখাচ্ছে তন্ময়কে দেখেই মনে হয় কোন হিন্দি সিরিয়ালের নায়ক এত সৌন্দর্য থাকতেও কারো ভালোবাসায় সে অবহেলিত ভীষণ অবহেলিত শত মেয়ের ভালোবাসা পাওয়ার পরেও সে নির্দিষ্ট করে যাকে চেয়েছে তাকেই পেল না নিয়তি কি অদ্ভুত না যে যা চায় সে তা পায় না মুখে কোনো হাসি নেই তন্ময়ের এদিক সেদিকে ও খেয়াল করছে না হাতে একটা কলম কলম দিয়ে বেঞ্চে দাগ কাটছে অন্যমনস্ক হয়ে নিজের অজান্তেই বেঞ্চে ছোঁয়ার নাম লিখে ফেলেছে আমি হুরমুর করে এসেই তন্ময়ের পাশে বসে পড়লাম বেঞ্চে বসতেই একটা ঝাঁকুনি হল তন্ময় ঘুরে তাকালো আমার দিকে আমাকে দেখে অনিচ্ছাকৃতভাবে মৃদু হেসে বলল বিয়ে করে নিলি বললি ও না কাঁধ থেকে সাইড ব্যাগটা রেখে ওনার মুড়ো দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বললাম তুই কোনো কথা বলবি না তন্ময় তোর সাথে কথা নেই তুই কোন সাহসে এমন একটা সিদ্ধান্ত নিলি বল তোর কিছু হলে কি হতো বলতো আন্টিকে কে দেখত আমি তো জাস্ট ভাবতে পারছি না তুই এমন বোকামো করবি কেন তোরা দেখতিস না আম মুখে তন্ময়ের দিকে তাকিয়ে সিরিয়াস মুডে বললাম আমাদের দেখায় আন্টির কি যায় আসত আন্টির বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন তুই তুই ছাড়া আন্টি বাঁচত না কেন করলি এমন তোকে আজ কৈফিয়ত দিতেই হবে আচ্ছা বাদ দে সারা ওসব বাদ যাক আমার ভুল হয়েছে আর এমন হবে না এইবার চোখ বন্ধ কর কেন বন্ধ কর তুই করছি আগে বল এখন কেমন আছিস তুই দেখ তন্ময় আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল তোর জন্য তোরা থাকতে খারাপ থাকি কিভাবে সেটা বল আমি জানি তোরা আমাকে কত বেশি ভালোবাসিস এই ভুলের জন্য তোকে জরিমানা দিতে হবে আচ্ছা দেব নে চোখ অফ করলাম হাতটা বাড়া হাত দুটো বাড়িয়ে মেলে ধরলাম হাতের উপরে ভারী কিছু একটা মনে হল চোখ খুলে দেখি গিফট পেপার দিয়ে সুন্দরভাবে মোড়ানো কিছু একটা বেশ ভারী লাগছে গিফট পেতে বরাবরই আমার ভালো লাগে 
আর সেটা খুলে দেখতে ইচ্ছা করে সাথে সাথে তন্ময় বলল চাকরি হলে তোকে গহনা বানিয়ে দিব এখন সামান্য কিছু দিল আম তোর বিয়ের গিফট সাথে সাথে চোখ খুলে বললাম গিফট কেন আমি তো তোদের দাওয়াত ই দেইনি তাহলে কিসের গিফট আসলে না আমার বিয়েটা হুট করেই হয়ে গেছে সুযোগ ই পায়নি এট শোকে খাওয়াটা তোর জামাই এর কাছে পাওনা রইল আমি গিফট পেপারটা খুলতে গেলেই তন্ময় আমাকে বাধা দিয়ে বলল না এখন না বাসায় গিয়ে খুলবি এরই মাঝে দ্বীপ আর মৃন্ময় কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে স্পিড খেতে খেতে এসে হাজির হল বেঞ্চের ওপর ব্যাগ খুব জোরে ফেলে বলল দেখি তন্ময় তোকে কি গিফট দিছে তোদের দেখাব না মৃন্ময় তন্ময়ের দিকে তাকিয়ে বলল শালা আগে দিলই কেন বললাম না আমরা দোকান থেকে এসে নেই তোদের বিশাল প্ল্যান তোদের প্ল্যানে সারা টাস্কি খাবে আমার নির্ভেজাল গিফট আমি আলাদাভাবেই দিল আম দ্বীপ বলল শোন তন্ময় তোর আশায় অনার্সে পড়ছি তোর তা দেখে দেখে লিখি আর পাশ করি তুই যদি মরতেই চাস তাহলে আমার গ্রাজুয়েশনটা শেষ হোক আগে এর আগে মরার প্ল্যান বাদ দে মৃন্ময় বলল তন্ময় এইবার কিন্তু ওরে আর দেখাবি না সারা বছর কিছু পড়বে না তো তা দেখে লেখার আশায় দ্বীপ বলল তুমি খুব পড়নেওয়ালা সারা রাত ফেসবুকে হৃদভাঙা রমণী খুঁজে বেড়াও হ খুঁজি আমি চাই কারো ভাঙা হৃদয় জোড়া লাগাতে তার সমস্ত অপূর্ণতাকে আমি পূর্ণতায় পরিণত করব একটা বেরঙ্গিন হৃদয়কে রঙিন করব যদি এমন মেয়ে না পাস পেয়ে গেছি মনে হচ্ছে শুধু একটু পাত্তা দিলই হয় কই পাইলি রে বলবো না আগে সারার সাথে ঝামেলা আছে মিটাই নেই আমি চোখ বড় করে তাকিয়ে বললাম আমার সাথে আবার কি ঝামেলা গাইস তোর জামাই এর পিক দেখা কার সাথে বিয়ে হল কে এই আপদকে বিয়ে করল তার নিষ্পাপ মুখটা দেখতে চাই উনার পেক নেই কাছে পেক নেই মানে ফাইজলামি আগে পেক দেখা আরে উনি যে আনরোমান্টিক পেক টিক তোলেন না মৃন্ময় অবাক হয়ে বলল আনরোমান্টিক হ প্রচুর দ্বীপ বলল এখন তো এসব বলবাই ছেলেরা বউ পাইলে কত আনরোমান্টিক থাকে আমরা তা বুঝি যদি কোনোদিন বলিস দোস্ত তোরা মামা হতে চলেছিস সেদিন খবর আছে ট্রাস্ট মি গাইস সে ব্যক্তি এমন আনরোমান্টিক জীবনে তোরা মামা ডাক শুনতে পাবি না মৃন্ময় বলল এত ভারী টেনশনের বিষয় সারা র ফিউচার নষ্ট বলেই হো হো করে হাসল দ্বীপ আর মৃন্ময় হাসি থামিয়ে মৃন্ময় বলল ওয়েত তোর জামাইকে রোমান্টিক হওয়া মেডিসিন দিচ্ছি কি ওয়েট নিয়ে আসছি মৃন্ময় আর দ্বীপ দুজনেই সামনের দোকানে গেল দোকানে গিয়েই র্যাপিং করা বড় বড় কয়েকটা বাক্স নিয়ে এল বক্স গুলা বেশ বড় আমার সন্দিহান মন ভাবছে কি আছে এই বক্সে দুজনে এসে বক্স দুইটা আমার সামনে রেখে বলল নে তোর বিয়ের গিফট আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে বললাম এত বড় বড় বক্সে কি রাখা আছে ভাই মৃন্ময় বলল শোন এইগুলা দেখবি না এখন তুই কিন্তু খুলবিও না আর এ ইনে এই প্যাকেটটা সোজা গিয়ে তোর জামাইকে দিয়ে বলবি তোমার জন্য তাও রাতে দিবি এই ছোট প্যাকেটে কি রে জামাইকে রোমান্টিক বানানোর মেডিসিন একবার খেলেই রোমান্টিক হয়ে যাবে তুই শুধু গিয়ে বলবি প্রাণের স্বামী এটা খেয়ে নিন শোন কাহিনী নেই তো কোনো কোনো কাহিনী নেই বাট প্রমিস কর খুলবি না আচ্ছা খুলব না বল আমার জামাই এর কসম খুলব না কি হচ্ছে এয়ার বললাম তো 
এই দিকে আমি অনেক অস্থির হয়ে আছি মনে হচ্ছে ভেতরে কি আছে দেখতে না পেলে পরান ফেটে যাবে এরই মাঝে ছোঁয়া এসে উপস্থিত হল ছোঁয়ার দিকে আমরা তিনজনেই তাকালাম মেয়েটা ঠিক আছে তো ছোঁয়া তন্ময়কে দেখেই বলল তোকে কতবার ফোন দিয়েছি রিসিভ করিস নি কেন টেনশনে আমার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছিল এইভাবে টেনশন দেওয়ার মানে কি তন্ময় একবার রিসিভ করে বলবি তো ভালো আছিস তুই ঠিক আছিস তন্ময় ছোঁয়াকে দেখেই চুপ হয়ে গেল হাসি মুখটা মলিন হয়ে গেল অন্যদিকে ঘুরে তাকাল আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম তন্ময় ছোঁয়ার সাথে আকাশ সমান অভিমান করেছে ছোঁয়া ও বুঝতে পারল তন্ময় তাকে ইগনোর করছে ছোঁয়া এটাও জানে তন্ময় যতই রাগ করুক ছোঁয়া জোরাজোরি করলে তন্ময় রাগ করে থাকতে পারবে না ইগনোর ও বেশি সময় করতে পারবে না তন্ময়ের ফোনে সেই গানটা ক্রমাগত বেজেই চলেছে ছোঁয়া তন্ময়কে দিয়ে কথা বলানোর জন্য বলল ছ্যাকা খাওয়া গান শুনতেছিস এই নাটকের কিছু স্ক্রিপ্ট তোকে বলি যদিও নাটকে হলেও এটা সত্য এই যে তুই এতদিন আমার পিছু পিছু ঘুরছিস আমি তোর মুখে স্যান্ডেল দিচ্ছি এরপর আমার পিছে ঘুরলে আমার জামাই তোরে জুতা দিবে ছ্যাকা খাওয়া গান বাদ রে তন্ময়ের মাঝে তবুও কোনো পরিবর্তন নেই ছোঁয়ার কথা যেন শোনেই নি আমরা তিনজন ওদের দু জনকে দেখছি আমাদের তিনজনেরই আজ ভালো লাগছে এমন দিন দীর্ঘদিন ধরে দেখতে চেয়েছি আমরা ছোঁয়া তন্ময়কে আবার বলল কি ব্যাপার কি আর কতক্ষণ কথা না বলে থাকবি আমি জানি কষ্ট হচ্ছে অকারণ কষ্ট পাওয়ার দরকার কি তন্ময় উঠে পেছনে ব্যাগ ঝুলিয়ে হাঁটা দিল ছোঁয়ার মুখটা কালো হয়ে গেল চোখে পানি চলে এল জীবনে সব থেকে বেশি প্রায়োরিটি পাওয়া মানুষটার অবহেলা সত্যি কষ্টদায়ক ভীষণ কষ্টদায়ক ছোঁয়া বোধ হয় সেই কষ্টটা পাচ্ছে এমনিতেই একাকিত্ব আর যন্ত্রণায় ছারখার হয়ে যাচ্ছে সেই মুহূর্তে তন্ময়ের অবহেলা আমি ছোঁয়ার কাঁধে হাত রেখে বললাম কষ্ট হচ্ছে তোর এর থেকে হাজার গুণ কষ্ট তন্ময় পাচ্ছে কিন্তু চেপে যাচ্ছে তন্ময় তোর সাথে রাগ করে থাকতেই পারবে না মৃন্ময় আর দ্বীপ বলল ছোঁয়া ওর কলার ধরে টেনে নিয়ে আয়ত আমরা তো ওর আশায় এক্সাম দিতে এসছি চলে যাচ্ছে কই ওর তো মুড অফ হলে পৌরপার্কে যায় আমি সবার উদ্দেশ্য বললাম আজ এক্সাম বাদ চল আজ পৌরপার্কে আড্ডা হবে এত পরে কি হবে একদিন তো মরেই যাব তন্ময়ের পিছু পিছু সবাই পৌর পার্কের দিকে গেলাম এখান থেকে পাঁচ মিনিটের রাস্তা মাত্র গিফট বক্স গুলা সবাই মিলে ভাগ করে ক্যারি করলাম তন্ময় পার্কের এক কোনায় দাঁড়িয়ে আছে আমি ছোঁয়াকে বললাম যা তন্ময়ের সাথে কথা বল ছোঁয়া তন্ময়ের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো তন্ময়ের হাত ধরে বলল প্লিজ তন্ময় এইভাবে ইগনোর করিস না আমার কষ্ট হচ্ছে খুব তন্ময় ছোঁয়ার হাত ঝাড়া মেরে বলল না ছোঁয়া প্লিজ না আমাকে তুই আর ছুঁয়ে দেখিস না তুই একবার আমায় ছুঁয়েছিলি চারটা বছর জলে পুরে ছারখার হয়ে গেলাম আর একবার ছুঁয়ে দেখলে আমি পুরোটাই শেষ হয়ে যাব আমাকে কখনো আর স্পর্শ করিস না আমাকে এত ভালোবাসলি কেন তন্ময় যে তোকে ভালোবাসে তোর উচিত তাকে ভালোবাসা যাকে তুই ভালোবাসিস তাকে নয় তাহলে কেন আমাকে ভালোবাসলি তুই বাহ উপদেশটা দারুণ ছোঁয়া কিন্তু তুইও আমার মতই ভুল করলি তোকে যে ভালোবাসে তাকে ভালোবাসলি না আমি তোর যজ্ঞ নই তন্ময় প্লিজ ছোঁয়া কে কার যজ্ঞ আমি এটা শুনতে চাচ্ছি না আমার কিছুই ভালো লাগছে না 
प्लीज लिव मि कखार आसिस ना तु जान तन्मय ओशान की कथा बोल को बोलते चाचीना ठके गे तन्मय कंतु तोके ठकाय तर साथ भलार अभिनय तर मन भांगी फ्रेंड हिसाब से तो मन प्राण दिए भलि शुद्ध प्रेमिक बोले मे पर सरि तन्मय तोके सारा जीवन कष्ट दिए एस छोआ काद्चे भीषण काद्चे तन्मय किचू ना बोले एगिए एस बोल ओके कादते निषेध कर प्लीज हमार भागे ना मृन्मय तरीके नहीं कथा बोल एत समय मृन्मय तन्मय के बल छोआ लाइफर सब थे बजे सीचुएशने आरकार और पशे टाइमे ओके झेड़े जास ना ओ आमा के भलबाशे ना एवं पशे ओ चाय एर ही मजे हमार फोन बेजे उठल फोन स्क्रिने रोशान सर नम्बर भाज से मुहूर्त मजे मन टा भल हो गल हजारा दुश्चिंतार मजे उन्नी एक प्रशांति अनेक समय आड्डा दिखी उन्नी नाम जबार आगे एक दोकने बसिए रेखे जबें नाम आगे एक्साम शेष हार कथा तन्मय मृन्मय दीप ओराव नाम जा सबा के विदाय जानिए एक अटोते उठलम गिफ्टगुलो नहीं कि आ गिफ्ट बक्से जानिना ओरा कि मेडिसिन दिल उना के रोमांटिक बनाते सेटाई भावी आसले कि आ खेले क्यों दारूण रोमांटिक हो जाए ईश की लज्जा उन्नी रोमांटिक तक भेबे लज्जा लागे एर ही मजे अटो एस थामल निर्दिष्ट गंतव्य अटो थ मुखे बाड़िए बैरे तक मुग्ध हलम बैक हेलान दिए बुके हाथ बेधे दाड़े आर अपेक्षा देखे सोजा हो दाड़े और एगिए एलें एक्साम कम हल खूब भल देखी प्रश्न बसाय गए देख एगुला कीसर बक्स नाम फ्रेंडरा गिफ्ट दिए जन्मदिन तुमार ना अपनार सर्वनाशे दिन मान गिफ्ट आपनी ना बोलें वि सर्वनाश होनी भ्रुकुच के तकाले और बोलें आधा घंटा कोथाओ जाखान बौदी चायर दोकने बस ओ महिलार दोकने बसब किचू खाबना एत किप्टा कें आपनी श्यमसुंदर पुरुष कृपण हो कें खेते निषेध कर खेते तो बोलें जा इच्छा खे दोकने बस चिप्स खे जा बारो पैकेट चिप्स खे शेष फिलल बौदी के बोल उन्नी आसुक टा दी टाक दिए ग कत चा खेल दुईश ट नोट दिए गेल आपनर जा जा लागे दीते एसे बाकी टाक दिबे और किचू खाबना बाकी टाक फिरत दिन यीन टा एक टाक कम दिसन एक शैम्पू दिखी एक टाक तो चलेना शैम्पू नहीं दोकान बड़िए एलम उनार नाम शेष किचू खे बसि किचू खाई आपनर टाक खरच कर ले दिन और एभवे खावर अफार दिवें ना एम उद्भट चिंता जे तुम्हार माथाय कि भाव आसे बाड़ीत फिर पर बस आख रत और उना के रोमांटिक हवा मेडिसिन दीब रत आठटा बेजे दस मिनिट समस्त रूम जुड़े पायचारी कर बेड़ा कख रोशान सर आसबें और गिफ्टगुली उना के देख उह अस्थिरत नाजेहाल अवस्था हमार जमाई एर कसम दिए एस गिफ्टर पैकेट खोला निषिद्ध 
নিজের কসম দিল এটা না খুলে যেতাম না এমনি তো আমি ধৈর্যহীনা মেয়ে তার ওপর আবার রোমান্টিক হওয়ার মেডিসিন বারবার বাইরের দিকে উকি দিচ্ছি সেই ব্যক্তির কোনো খোঁজ খবর নেই ম্যাসেঞ্জারে কল বেজে উঠল তাকিয়ে দেখি ভিডিও কল তরির ফেসবুক আইডি থেকে কল এসেছে যাক মেয়েটা তাহলে ভিডিও কল দেওয়া শিখেছে কলটা রিসিভ করতেই রোহানের মিষ্টি মুখটা ডিসপ্লেতে ভেসে উঠল রোহানকে হাত নাড়িয়ে হাই দিল আম রোহানও আমাকে হাই দিয়ে বলল নতুন আম্মা আম্মুকে বলো বাড়ি যেতে আমি পাপ্পার কাছে যাব দাদা দাদুর কাছে যাব এখানে থাকব না তুমি বাড়িতে আসবে রোহান সোনা হ্যাঁ আম্মা আম্মুকে ছাড়া থাকতে পারবে আম্মুকে ছাড়া থাকব কেন তুমি বাড়িতে আসলে তো আম্মুকে ছেড়ে আসতে হবে কারণ তোমার আম্মু ওখানে একটা কাজে গিয়েছে এখন আর বাড়িতে আসতে পারবে না আমি বাড়ি যাব আচ্ছা তোমার বড় পাপ্পা কাল গিয়ে নিয়ে আসবে ঠিক আছে হ্যাঁ তরির কাছে রোহান ফোনটা দিয়ে দিল তরি মলিন মুখে বসে আছে পরনে গোলাপি রং এর কামিজ আর কালো সালোয়ার ওর না শাড়ি ছেড়ে কামিজে তরিকে বাচ্চা একটা মেয়ে লাগছে ভ্রু নাচিয়ে বললাম হ্যালো বেবি কেমন আছো মুখ গোমরা কেন দাদু বাবা আম্মা ভাইয়া আপনি সবার জন্য খারাপ লাগছে আর ও শান প্লিজ ভাবি ওর কথা আমি আর ভাবতেও চাই না মন উঠে গিয়েছে চিরতরে যদি বলতে হ্যাঁ খারাপ লাগছে দেখতে কি গালি দিতাম ওখানে অসুবিধা হচ্ছে না তো না ভাবি অন্য কোনো অসুবিধা নেই আপনার বন্ধুর বোন খুব ভালো আমার চুলে শ্যাম্পু করে দেয় চুলের আগা কেটে দেয় আমাকে মন খারাপ থাকতে দেখলেই রাগ করে সবই ঠিক আছে কিন্তু রোহানকে নিয়ে এখানে থাকা সম্ভব হবে না ও কাউকে পড়তে দেয় না খুব বিরক্ত করে তবে ওকে সবাই খুব ভালোবাসে তুমি ভেবনা তরি বেবি মেহুনা মৃন্ময়ের বোন এমনিতেই মেসে থাকতে পারছে না কিন্তু পিহু একা একটা বাসা নিয়েও থাকতে পারছে না আমি মৃন্ময়কে বলেছি এক রুম পাওয়া যায় এমন খালি বাসা পেলে দেখতে আমার বলতে দেরি নেই বাসা দেখা কম্পিলিট ও অ্যাডভান্স পেমেন্ট করে দিয়েছে দুই মাসের আমি বলেছি পরের দু মাস আমি পেমেন্ট করে দিব তুমি পিহুর সাথে আরামছে রোহানকে নিয়ে থাকতে পারবা তোমার ওই বন্ধুটিও খুব ভালো নিষেধ করে দিও রোহানের জন্য যেন এত টাকা খরচ না করে আমার মন খারাপ বলে পিহু আমাকে আর রোহানকে নিয়ে ঘুরতে বের হয়েছিল তখন তোমার বন্ধুও এসেছিল আমার তো অভ্যাস নেই এসব জায়গা তে ঘোরার তুমি যে উঁচু স্যান্ডেলটা কিনে দিয়েছিলে পিহু জোর করে পড়াল ওটা পরে হাঁটতে অসুবিধা হওয়ায় আমি পড়ে যায় তোমার বন্ধু তাড়াতাড়ি করে পাশের দোকান থেকে বড় ফেনে পায়ে দিয়ে দিল ব্যথার ওষুধ কিনে দিল সাথে একটা নিচু স্যান্ডেল ও কিনে দিয়েছে ভাবি আমার খুব খারাপ লাগছিল কেউ আমাকে অকারণে কিছু কিনে দিবে আবার আমার ছেলের জন্য টাকা খরচ করবে প্লিজ ভাবি বলে দিও বড় লোকের পোলা খরচ করবে করুক সমস্যা কি আর শোনো টিউটোরিয়াল গুলা দেখছ তো হ্যাঁ ভাবি দেখছি তোমাকে আমি কাল মহিলা সংস্থায় ভর্তি করে দিব ওখান থেকে ভালোভাবে ট্রেনিং নিবে বুঝলে আর তোমার হাইস্কুলে যাব কাল এইটের সার্টিফিকেট আনতে উন্মুক্ত তে ভর্তি করিয়ে দিব তোমাকে শোনো তরি আমি যা ভেবে রেখেছি তুমি যদি চেষ্টা করো তোমার ফিউচার একদম উজ্জ্বল আমি কি পারব ভাবি না পারার কিছুই নেই রান্না করে কে শাশুড়ি 
বাবা কিছু বলছে না হ্যাঁ কাল উনার বড় ছেলেকে বলেছে সারাহ যদি আমাকে একটু হেল্প করত আমার কষ্ট কম হতো উনার বড় ছেলে বলে দিয়েছে সারাহ র সামনে পরীক্ষা এই মুহূর্তে ও কোনো কাজ করতে পারবে না এই কথা শুনে শাশুড়ি কিছু বলেনি হুম বলেছে একটা কাজের লোক রেখে দিতে কিন্তু তোমার ভাইয়া বলেছে আমার পক্ষে এই মুহূর্তে কাজের লোক রাখা সম্ভবপর নয় আমি লাখ টাকা বেতনের চাকরি করি না আম্মা তরির জন্য আমাকে মাসে কম হলেও আট থেকে দশ হাজার টাকা খরচ করতে হবে নিজে বিয়ে করেছি আমার ফিউচার আছে ওশানকে বিয়ে দিয়ে দাও বা ভাইয়া ও এভাবে কথা বলতে পারে হুহ বলবে না আবার ওই বেটা সারা র জামাই কথা তো ওভাবে বলতেই হবে এই শোনো বাইকের হর্ন ভেসে আসছে কানে তোমার ভাইয়া এসেছে রাখতেছি ফোনটা কেটে দরজায় উকি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি উনি বাইক থেকে নেমে বাইক বারান্দায় উঠালেন হেলমেট খুলে হাতে নিয়ে রুমে প্রবেশ করলেন আমি দ্রুত চেয়ার টেবিলে পড়তে বসলাম উনি যে রুমে প্রবেশ করেছেন সেটা না বুঝার ভান ধরে মনোযোগ দিয়ে বই পড়ছি সেই অভিনয় করছি খুব নিখুঁতভাবে উনি রুমে ঢুকেই ড্রেসিং টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ালেন হাত থেকে ঘড়িটা খোলার সময় তা ফ্লোরে পড়ে গেল ঝুঁকে ঘড়িটা তুললেন আহা কি কিউট লাগে উনাকে উনি যখন ঝুঁকে ঘড়িটা তুললেন যেন বুকের মাঝে একটা ধাক্কা মারল মানুষ এত হ্যান্ডসাম হয় ঘড়িটা ড্রেসিং টেবিলের উপর রেখে আলমারি খুলে গেঞ্জি বের করে ওয়াশ রুমে প্রবেশ করলেন পাঁচ মিনিট পরে পাঞ্জাবি চেঞ্জ করে কালো কলার দেওয়া গেঞ্জি সাথে কালো ট্রাউজার পরে বেরিয়ে এলেন আমি আর চোখে পরখ করছি সব উনাকে বেরোতে দেখে আবার পড়ালেখায় মনোযোগ দিল আম উনি খাটের উপর বসে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে আমি আর চোখে সবই পরখ করছি উনার নয়ন যুগল একভাবে আমার পায়ের দিকে তাকিয়ে আছে আমি পা দোলাচ্ছি আর পড়ছি বেশিক্ষণ চুপচাপ থাকতে পারি না কাউকে সারপ্রাইজ দিব সেটাও চেপে রাখতে পারি না নাহ আজ চুপ করে থাকব দেখি উনি আগে কথা বলেন কি না আমি কেন কথা বলব সময় আমি তো উনার সাথে আগে আগে কথা বলি উনি তো আগে কথা বলেন না যদি এভাবেই এক জনম কেটে যায় তো যাক তবুও আমি আগে কথা বলব না আমার কি ঠেকা পড়ছে আগে কথা বলতে মানুষ ঘরে ঢুকেই আগে দরজা লাগিয়ে বউকে জড়িয়ে ধরে চুমু দেয় আর উনি এসে উনার মতো থাকেন আমি আগে কথা শুরু করি তখন নিজেও শুরু করেন কথা বলবি না পা দুলানোর গতি বেড়ে গেল আমার এরই মাঝে উনি বললেন দেখি তোমার প্রশ্নপত্রটা বুকের মাঝে হাতুড়ির বাড়ির মতো দুরুম করে উঠল উনার দিকে ঘুরে তাকিয়ে বললাম কিসের প্রশ্ন আজ যে এক্সাম দিল ওটা আনতে ভুলে গিয়েছি রাস্তা থেকে যে বললে বাড়ি গিয়ে দিবে বাড়ি এসে দেখি প্রশ্ন নেই তাই উনার কথা শুনে কেমন সন্দেহ লাগছে বুঝে গেল নাকি যে আমি এক্সাম দেইনি উনার তাকানোর ভাব তো ভালো মনে হচ্ছে না ওভাবে তাকিয়ে কি দেখছেন দেখছি কি সুন্দর পরীক্ষা দিয়েছ তোমার কোচিং টিচার কে জিজ্ঞেস করলাম উনি বলল অনেকগুলা এক্সট্রা পেজ নিয়েছ সন্দেহটা তাহলে সত্যি হল উনি সবটা জেনেই গিয়েছেন আমি ঠোঁট নাড়ালাম কিছু বলতে যাব তখনই আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন থাক কিছু বলতে হবে না সুস্থ হয়েছে তোমার বন্ধু হুম হয়েছে আজ সারা রাত তুমি আমার কাছে বই পড়বে সারা রাত হুম আর পরীক্ষার আগে রাতে ফোন রাখতে পারবে না কাছে 
আমি দেখেছি তুমি পাঁচ মিনিট পর পর ফোন চাপ ফোন ইজ মাই লাইফ ফোন কারো লাইফ হয় না এসব ছেড়ে তোমাকে বেরোতে হবে নামাজ পড়েছ না এখনো পড়িনি পড়বে হুম বাট সারাদিন পড়িনি সব কাজের আগে নামাজ পড়বে এটা তোমাকে মানসিক শান্তি দিবে আচ্ছা বাট আজ হাতে পায়ে নেল পলিশ ছিল উঠাতে পারিনি তাই নামাজ ও পড়তে পারিনি আমি রিমুভার নিয়ে এসছি তোমার জন্য সকালেই এটা খেয়াল করেছি এরপর থেকে যখন ই নেল পলিশ ইউজ করবে রিমুভার দিয়ে তুলে ফেলবে আচ্ছা ঠিক আছে জিন্স তোমার ফেভারিট পোশাক হ্যাঁ তোমাকে কিন্তু শাড়িতেই বেশি সুন্দর লাগে জিন্স পরলেও খারাপ লাগে বলবো না বিকজ তোমাকে কোনো কিছুতেই খারাপ লাগে না তবে শাড়িতেই বেস্ট সব সময় পড়তে হবে না মাঝে মধ্য পড়তে পারো পরনের জিন্সের দিকে তাকিয়ে ভাবছি উনি কি আমাকে শাড়িতে দেখতে চাইছেন এরপরই উনি বললেন পায়ে সুতার সাথে চারটা সাদা পাথর এটা কি পড়েছ স্টাইল এর জন্য এক পায়ে পড়তে হয় এটা হ্যাঁ নুপুর পড়লে বেশি সুন্দর লাগে না নুপুর ছিল বাট হারিয়ে গিয়েছে উনি একজোড়া নুপুর আমার সামনে ধরে বললেন এটা পর সুন্দর লাগবে তোমার পায়ে আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি বিয়ের পর এটা প্রথম গিফট উনার থেকে আমার অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে বললেন পছন্দ হয়নি ভীষণ পছন্দ হয়েছে তাহলে পর আমি পরব তাহলে কে পরিয়ে দিবে জানি না কাল বন্ধু বান্ধবীদের বলব পরিয়ে দিতে বন্ধু কি অদ্ভুতভাবে কথাটা বললেন ভয়ঙ্কর জেলাসি ছিল কথা টোনে আমি মুচকি হাসলাম উনি হাঁটু গেড়ে নিচে বসে পড়লেন আমার মুখের দিকে চোখ তুলে তাকালেন কি সর্বনাশ ছিল সে চাহনিতে উনার সাথে এটাই প্রথম আমার দারুণ কোনো অনুভূতি উনি আমার ডান পায়ে হাত রেখে পাটা উনার হাঁটুর উপর তুললেন ভয়ঙ্কর কম্পন শুরু হল শরীরে অজানা এক শিহরণে কেঁপে উঠলাম কেমন যেন কম্পন শুরু হল উনার হাতের স্পর্শতে যে ভয়ানক শিহরণ হচ্ছে উনি কি তা বুঝতে পারছে চোখ বন্ধ করে জামা খামচে ধরে রেখেছি চারদিকে যেন তুফান শুরু হয়েছে শরীর অবশ প্রায় নুপুর পরানো শেষ হলে উনি উঠে দাঁড়ালেন আমি তখন চোখ বন্ধ করেই আছি উনি বললেন হয়ে গিয়েছে প্রিয় মানুষের দেওয়া প্রথম উপহার তাও যদি হয় নুপুর এ থেকে বেস্ট গিফট আর হতেই পারে না আমার পা দুটো এর আগে এত সুন্দর কখনোই দেখায়নি উনার স্পর্শতেই কি জাদু ছিল আমাকে খাটের উপর বসিয়ে বললেন তোমাকে এমন দেখাচ্ছে কেন দাও আমি নেল পালিশ তুলে দিচ্ছি আমি অবাক হয়ে দেখছি উনাকে এই শ্যাম সুন্দর মানুষটা এত সুন্দর কেন জাদুমন্ত্রে জড়িয়ে ফেলেছে আমায় কি যত্নের সাথে আমার হাত পায়ের নেল পালিশ তুলে দিল অ্যান নুপুর তো দিল অ্যান তাতে ঝুড়ি নেই কেন নুপুর না বাজলে সেটা কেমন নুপুর উনাকে বললাম এর ঝুড়ি নেই কেন উনি গম্ভীর কণ্ঠে বললেন ঝুড়ি দিব মানুষের কানে সেই আওয়াজ যাবে আর মানুষ তোমার পায়ের দিকে তাকিয়ে থাকবে আর বলবে পা দুটো কি সুন্দর সব সৌন্দর্য সবার দেখার রাইট নেই দ্রুত নামাজ পড়ো জিন্স চেঞ্জ করে প্লাজু আর কামিজ পরে ওজু করে এসার নামাজ আদায় করে বসে আছি রোমান্টক হওয়া মেডিসিনটা এইবার উনাকে দিতে হবে 
উনি বিছানায় ল্যাপটপ নিয়ে বসে কিছু করছেন আমি প্যাকেটটা ওনার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম নিন এটা আপনার জন্য উনি সন্দিহান ভাবে জিজ্ঞেস করলেন আমার জন্য হ্যাঁ কি এটা মেডিসিন কিসের এত প্রশ্ন করেন কেন বিষ নেই ওতে কোনো কথা না বলে খেয়ে ফেলুন বাট কি খুলেই দেখুন উনি প্যাকেট খুলতে খুলতে বললেন কি মেডিসিন রোমান্টিক হওয়া উনি ভ্রুকুচকে কেমন বিশ্রীভাবে তাকিয়ে বললেন ওয়াট জিওহায় কা মর র দিয়ে বললাম উফ বলেই ফেললাম এত স্টুপিড আমি এরই মাঝে উনার প্যাকেট খোলা শেষ উনি একবার মেডিসিন এর দিকে তাকাচ্ছেন একবার আমার মুখের দিকে তাকাচ্ছেন ভ্রু কুচকে বললেন কি এসব আর তুমি আমাকে এসব খেতে বলছ কেন কি আছে তুমি আমাকে ক খেতে বলছ বলেই আমার দিকে ধরলেন ক অক্ষর উচ্চারণ করে পুরাটা পড়লেন না আমার দিকে মেলে ধরতেই আমার চোখ বড় বড় হয়ে গেল কতে কি হয় আমার আর বুঝতে বাকি রইল না ওহ মাই গড আমি ভেবেছিলাম ছেলে মানুষ ওরা হয়তো জানে এমন কিছু আছে নয়তো ফানি কিছু আছে ওরা উল্টা পাল্টা করবে জানতাম তাই বলে এই বিশ্রী কাণ্ড কি অদ্ভুতভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন উনি আমি বার বার ঢোক গিলছি কি বলব এখন উনাকে কিনা এসব জন্মনিরোধ পদ্ধতির উপকরণ খেতে বললাম আরও একটি বাস খাওয়ার গল্প বন্ধুরা শুনিয়ে ছাড়ল আমাকে চলবে